tunataka kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo siku ya Jumapili. Me kumbukumbu la Torati, kumbukumbu la Torati Deuteronomy 29. Kumbukumbu la Torati eh, 29 ni kitabu cha tano katika Biblia katika agano la kale. Tusome kama mstari mmoja pale. Mlango nimesema ni wa 29 na mstari ni wa 29. Mlango wa 29 mstari ni wa 29. E, ikiwa tumepata e, tutasoma e, Deuteronomy 29 kumbukumbu la Torati 29 na mstari wa 29 mstari huo wa 29 ndio unafunga uh, ndio unafunga ule mlango nasema hivi mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Bwana ongeze baraka kwa usomaji wa neno lake tunaweza kuketi. Na asubuhi ya leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu e, wakati ambapo unatazama unaweza kuona somo letu siku ya leo linaitwa e, mafanikio ya ufunuo wa siri za Mungu kwa kanisa lake. Mafanikio ya ufunuo wa siri za Mungu kwa kanisa lake. Mungu amefunua siri zake wakati huu. Na hiyo tunajua vizuri sana. Na hiyo kwa muaminio haina ubishi. Mungu amefunua siri zake wakati huu wa mwisho. Lakini sasa tunataka kuona ni mafanikio gani? Yaani kama tungesema kwa Kiingereza achievement. Ni mafanikio gani ambayo Mungu anajitwalia kutokana na kufunua siri zake kwa kanisa lake? Mungu anajitwalia kitu gani? Mafanikio yapi yanapatikana? baada ya Mungu kufunua siri zake. Kwa maana wakati Mungu anafunua siri, hafunui siri ili sasa watu wawe ni watu wa kujadiliana, watu wa kufanya debate. Sio kwa minajili ya kujadiliana, amefunua siri zake akikusudia kwamba siri hizi zikaweza kuhuishwa ndani ya maisha yetu na kuleta mafanikio, mafanikio ya kiroho. Kuna mafanikio ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia wakati alinuia kufunua siri zake wakati huu wa mwisho. Na hayo ndiyo maneno nataka kuongea siku ya leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nikitumaini ya kwamba Mungu atanipa neema niweze kwenda haraka kidogo ili nisikawie sana. Lakini sio haraka kwa, hivi kwamba e, tutakosa e, kusikia ama isiwe ni haraka kama ile ya farasi ni kupita tu na kuenda zetu, lazima tujue ya kwamba kuna lengo. Kuna lengo katika neno la Mungu. Kwanza wakati tunaongea juu ya siri za Mungu, tunajua siri za Mungu zilikuwa zime zi, zilikuwa ndani ya ile mihuri saba, zimetua muhuri ndani ya ile mihuri saba. Tunajua jambo hilo. Ya kwamba siri za Mungu zilikuwa katika ile mihuri saba. Tunajua jambo hilo. Na mihuri hiyo saba Mwenyezi Mungu alikusudia kwamba ataifunua wakati wa mwisho. Na tunaishi hapa wakati wa mwisho mahali ambapo alisema atafunua siri hizi na Mungu amefanya hivyo ukisoma ufunuo kumi na msali wa saba na mnajua ile ni huduma ya ndugu Branham ni pale maandiko yanasema wakati malaika wa saba na hiyo ni kusema mjumbe wa saba wa kanisa kanisa mjumbe wa laudikia wakati ataanza kupiga baragumu hapo ndiyo siri ya Mungu itamalizika na ingawa tunaongea juu ya siri za Mungu kana kwamba ni nyingi Tunajua kwamba mwishowe siri za Mungu zinakuwa siri moja na siri hiyo ni Kristo. Na hiyo siri iko na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni Mungu anajifunua ndani ya Kristo. Sehemu ya pili ni Kristo anajifunua ndani ya biarusi. Na sehemu ya tatu ni kurejesha ufalme mahali ambapo yeye Kristo na biarusi wanamiliki ule ufalme. Kama vile Ahasuerus alimwambia Esther, sema kila unataka, hata kama ninuse ufalme wangu nitakukirimia ikionesha ya kwamba yeye na Esther, yeye Ahasuerus na Esther walikuwa wanashiriki ule ufalme pamoja. Maana ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo na kanisa lake. Na kwa hivyo kitabu hichi cha Mihuri saba 
ni kitabu cha siri za Mungu siri za Mungu zimelala pale katika ile mihuri saba na ni kitabu cha ukombozi ambacho kilikuwa kimetua mihuri saba ni kitabu cha ukombozi na kitabu hiki ningetaka ujue ya kwamba ni hii Biblia hakuna kitabu kando na Biblia hii kinaitwa mihuri saba kitabu hicho ni Biblia hii lakini hii Biblia ndiyo ilikuwa imetua mihuri saba Nabii anasema katika ujumbe mmoja ambao unaitwa utanijengea utani nyumba ya aina gani? What house will you build me? Anasema hivi, yale mambo Musa aliandika katika agano la kale yalikuwa yametua muhuri. Hayakuwa wazi. Musa aliandika agano la kale akiwa chini ya nguso ya moto na Paulo akaandika agano jipya akiwa chini ya nguso ya moto na hayo ambao Musa aliandika na yale Paulo aliandika yakatua mihuri saba. Na hiyo ndiyo sababu siku ya leo tulikuwa tunahitaji ufunuo. Mihuri saba ikifunuliwa inafunua Biblia yote. Ndio maana unasikia nabii akisema wakati mihuri saba ilifunuliwa Biblia ikawa Biblia mpya. Si kwamba tulikuja na translation nyingine ambayo haitwi King James. Hamaanishi hivyo. Anamaanisha ya kwamba ufahamu wa kiroho ukaja kwa waaminio. Unaona pazia ambayo ilikuwa inafunika maandiko ikaondoka ili tuweze kuona kwa kweli vile Biblia ilikuwa uh, ina, inasema ama tupate ufunuo wa kiroho wa maandiko. Na wakati tunasema Biblia ilikuwa imefungwa na mihuri saba si kwamba ilikuwa imefungwa na kitu kama gum ama jambo kama hilo ama glue sio hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu ana njia yake ya kuweka muhuri na hiyo ni njia yake ya kuongea. Kuna mahali Mungu anaongea kwa midhali Mahali pengine analeta kivuli, mahali pengine anaongea kwa mfano, parabu, na hiyo yote inakuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu ya kuweka mihuri maneno yake. Ya kwamba ameshatamka lakini ufahamu haufikii wanadamu. Ingawa Mungu ametamka hayo maneno, ufahamu haufikii mwanadamu. Kwa mfano angalia vile anasema, na hata kuna mtu mmoja aliuliza ndugu Branham swali hilo katika COD akamuliza swali juu ya Mathayo 24 na Musari wa 28. Mahali maandiko yanasema ya kwamba msidanganyike wakati wa mwisho. Kwa maana mahali ambapo mzoga utakuepo, tai watakusanyika mahali pale. Sasa yule bwana akamuliza ndugu Branham, tai ni akina nani na mzoga ni nini? Sasa ukisoma vile imeandikwa plini ya namna hiyo, ukisoma vile imeandikwa itakuchanganya kwa sababu Mungu amenena na amenena ukweli, lakini ule ukweli umetua muhuri. Nilikuwa ninaongea na mtu mmoja mhubiri wa madhehebu Pentecost wakati mmoja na yeye ni msomi kwa sababu hata ni mtu huandika vitabu na wakati tulikuwa tunaongea nikijaribu kumjulisha kumintroduce mambo ya ujume huu wakati nikafungua hilo andiko Mathayo 24 na Musari wa 28 ili niweze kumweleza juu ya ujume wa wakati nimuoneshe ni ahadi gani Mungu anatimiza siku ya leo lakini hakunipatia nafasi kama unavyojua una watu wengi wa madhehebu hasa wahubiri kwa vile wanajiamini ni mara nyingi hata sikiza kile ambacho unasema akakimbia kueleza maana ya hilo andiko kaniambia hiyo ni kweli kabisa vile maandiko yanasema hiyo inamaanisha kwamba wakati tutatanyakuliwa na hiyo inamaanisha ya kwamba ni kuchomolewa katika hii mili na sisi zetu zitolewe katika hii mili na sisi ziende katika unyakuzi Mili yetu itaanguka pale na ndege wa angani watakuja kula hiyo mili. Na ye amezuia nimwambie maana yake. Wakati nabii aliulizwa maana yake alisema, alisema tai ni muaminio halisi na mzoga ni neno ambalo limefunuliwa ni neno la kizazi. Ni neno la wakati huu. Ni ufunuo wa Yesu Kristo wa majina haya na tai ni muaminio halisi ambaye anatafuta neno la wakati kila mara. Unaona hiyo ndiyo maana yake lakini vile imeandikwa pale moja kwa moja haikuandikwa kwa njia ambayo unaweza kufahamu kwa akili. Na hivyo ndivyo Mungu alikuwa ametia muhuri kitabu hiki wanadamu wasiweze kuelewa kitabu hiki. Kitabu hiki huwezi kuelewa kwa sababu ya theolojia. Kitabu hiki ni ufunuo wa Yesu Kristo na inahitaji Roho Mtakatifu ambao ni uzima wa Yesu Kristo aweze kuingia katika maisha yetu aweze kutuletea ufunuo. Na Mungu akatumia nabii wakati huu wa mwisho ili aweze kutuletea ufunuo wa hiki kitabu cha ukombozi. Na wakati tunaongea juu ya ukombozi nabii anasema mahali fulani katika ujumbe. Huyu Melkizedek ni nani? 
anasema ukombozi ni kununua kitu na kukirejesha mahali kilikuwa kabla ya kuanguka. Na hapa kile ambacho kinakombolewa namba one ni mwanadamu. Mwanadamu alianguka na hivyo anakombolewa. Namba two ardhi yenyewe inakombolewa. Hii dunia sio kama vile wakati tulikuwa katika madhehebu tulikuwa tunadhani Mungu ataiangamiza na kuleta dunia nyingine. Lakini ardhi yenyewe framework nabii anasema haitaangamizwa. Kile kitaangamizwa ni mchafuko ambao ulikuja ukaharibu mazingira ya hii dunia, lakini dunia yenyewe kama chombo as an object haitaangamizwa kwa sababu anasema katika ujumbe ambao unaitwa makao ya jayo ya Bwana harusi na bi harusi anasema ya kwamba dunia yenyewe ni wazo la Mungu kama wewe ulivyo wazo la Mungu na kwa sababu ni wazo la, ni wazo la Mungu la asili Mungu hayezi kuangamiza wazo lake la asili analikomboa linatoka katika mchafuko na anasema ya kwamba dunia hii itarudishwa katika hali yake ya Edeni vile ambavyo ilikuwa kule mwanzo itakombolewa kwa hivyo wakati tunaongea juu ya hiki kitabu cha ukombozi kuna ukombozi wa mwanadamu na ukombozi wa ardhi yenyewe dunia hii na hiyo ndiyo sababu unaona ukisoma kitabu cha Walawi mlango wa 25 mwaka wa jubili mwaka wa jubili wakati ambapo ilikuwa ni mwaka hamsini na kuhani anatokea na pembe ya mnyama ya kondoo wa kiume na anapiga baragumu ya kuweka watu huru kile ambacho kilikuwa kinawekwa huru ni wanadamu na mashamba ni wanadamu na mashamba wanakombolewa wanadamu wanarudi kwao kama walikuwa mateka na mashamba mali mashamba yanarudi kwa wenyewe wa asili kutoka kwa wale ambao walikuwa wamechukua kwa sababu ya madeni ya wenye hayo mashamba kwa hivyo ilikuwa ni kuweka huru mwanadamu na mashamba na hiyo ndiyo sababu nasema kitabu hiki cha mihuri saba ni kukomboa mwanadamu na hii dunia yenyewe na hiyo ndiyo sababu nasikia nabii akisema katika ujumbe makao ya jayo ya kwamba dunia hii kwa sababu ni wazo la Mungu kama wewe inakombolewa vile wewe unakombolewa Mungu anakuokoa kwanza kwa hatua tatu na nafsi yako inazaliwa mara ya pili utakaso ni hatua ya kwanza sorry kuhesabiwa haki baada ya kuamini ni hatua ya kwanza na inaambatana na kubatizwa ndani ya maji kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Unaona? Unahesabiwa haki kana kwamba hukufanya dhambi ingawa unahitaji kutakaswa bado. Unaona? Na namba tu unatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Namba three unajaswa na roho. Na haikusema roho tu ilisema roho na moto kwa sababu kuna nyoka ambaye amekolea katika nafsi yako maana ulizaliwa kwa njia iliyopotoka njia ambayo shetani akiwa ndani ya mnyama alimletea hawa katika busani ya Edeni na Mungu akakubalia kile kinaitwa mapenzi ya kuruhusiwa wanadamu wazaliwe kwa njia ya tamaa ya mwili sio mapenzi makamilifu ni mapenzi ya kuruhusiwa kwa sababu hiyo ndiyo njia peke yake Mwenyezi Mungu alikuwa, alikuwa nayo ili mwanadamu aanguke Mungu aweze kuonesha sifa za ukombozi ndio sababu alikubalia mwanadamu azaliwe kwa njia hiyo mwanadamu aanguke na baada ya Adam wanadamu wazaliwe kwa ile njia ambayo ilikuwa inatumika katika jamii ya wanyama. Unaona? Ili sasa binadamu akisha kuanguka, Mwenyezi Mungu apate fursa ya kuonesha wazo la ukombozi ambalo lilikuwa ndani ya nia yake. Unaona? So anasema ya kwamba binadamu akaanguka na dunia ikaanguka kwa sababu dunia hii ilikuwa ni urithi wake. So nabii anasema baada ya Noa kuhubiri, dunia ikabatizwa ndani ya maji ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuelekea kukomboa hii dunia vile wewe unakombolewa. Kwa hivyo unaona hatua ya tatu e, nirudi nyuma kidogo hatua ya tatu wakati unajaswa na roho na moto inamuondoa nyoka ambaye alikuja kama amezingira nafsi yako kutoka kuzaliwa. Na huyo nyoka akiondolewa unajaswa na roho mtakatifu ambaye ni Kristo ndani yako. Alafu unakuwa na amani na unakuwa kiumbe kipya. Na hapo ndiyo maandiko yanasema katika Wakorinthi ya kwamba Wakati tunaingia nani ya Kristo tukizaliwa tena tunakuwa viumbe vipya na ya kale yote yameisha na hakuna siku yatakumbukwa tena ama yatakuja tena katika maisha yako. Na dunia nayo ilibatizwa baada ya Noa kuhubiri. Na wakati Yesu alikuja akaingia hatua ya pili ya utakaso kwa sababu damu yake ilimwagika na ikaingia nani ya mchanga. Sasa dunia hii kwa katika hatua ya pili imekuwa ikipitia utakaso tangu wakati Yesu alipo mwaga damu yake na saa hii inapitia utakaso na hata katika miaka elfu moja ingali itakuwa ikipitia utakaso lakini baada ya miaka elfu, kwa sababu kutakuwa na hukumu 
hapo ndiyo itapitia ubatizo wa, 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 wa moto wa roho mtakatifu sio wa nuclear wa roho mtakatifu kwa sababu nuclear haiwezi kutakasa dunia kutokana na dhambi unaona nuclear haitaangamiza shetani na shetani na watu wake na mapepo wanahitaji kuangamizwa na kutoweshwa kabisa na moto wa kawaida kama wa nuclear huwezi kufanya hivyo na pia nasema ule moto ambao utatakasa hii dunia irudishwe katika hali yake ya Eden ni ule moto ambao ulitukutakasa wewe wakati ulijaswa na Roho Mtakatifu. Na unajua huyo si moto wa kawaida, ni moto wa Roho Mtakatifu ukakutakasa uka uweze kuwa makao ya Mungu. Yule huwa yule njiwa akaingia ndani yako Roho Mtakatifu. Unaona? Na kwa wale ambao hawajapokea Roho Mtakatifu na ni watairu wa Mungu, hiyo ni hadi ya Mwenyezi Mungu ya kwamba atakupatisha na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo uzidi kuwa mwaminifu kwa sababu Mungu amekuahidi na Mungu akiahidi jambo lazima alitimize. Wakati dunia itatakaswa kule na moto wa Roho Mtakatifu baada ya utawala wa miaka elfu itakuwa makao ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ule mji wa Jerusalem utashuka na kugugana na hii dunia. Na hapo ndiyo maandiko yanasema ya kwamba tazama makao ya mwanadamu na ya Mungu yamekuwa mamoja. Mungu sasa anaishi pamoja na mwanadamu. Mambo haya yote ya ukombozi wa mwanadamu na ukombozi wa dunia hii yako katika kile kitabu cha mihuri saba ambacho kimefunuliwa zamani hizi. Na unajua muhuri unamaanisha hivi kwa sababu hapa tunaona kwa mihuri saba ya ukombozi, muhuri unamaanisha mambo matatu. Muhuri kwanza unaonesha mali ni ya nani. Muhuri unaonesha umilikaji, hii ni mali ya nani ambayo umetiwa muhuri. Jambo la pili, muhuri unaonesha kazi iliyomalizika kazi ambayo imemalizika ime, imetendwa na imemalizika na jambo la tatu muhuri unaonesha usalama hii mali ni salama hakuna mtu anaweza kuichezea na kazi ya ukombozi ilifanyika kabla ya misingi ya ulimwengu kwa maana tunasikia kwamba mwana kondoo alichinjwa katika nia ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu alichinjwa wakati huo na majina yetu yakaandikwa kwenye kitabu na hiyo ndiyo sababu maandiko yanasema katika kitabu cha ufunuo saba na mstari wa nane ya kwamba wale wote majina haya kuandikwa kwenye kitabu kabla ya misingi ya ulimwengu wataabudi ule mnyama. Mwana kondoo alichinjwa wakati ule, mihuri saba ikatiwa muhuri wakati ule, majina yetu yaliandikwa wakati ule na mambo yote yaliisha kabla ya misingi ya ulimwengu, lakini sasa lazima tupitie ndani yake katika wakati. Unaona kwa sababu yale ni mawazo ya Mungu. Wakati hayo mambo yalifanyika, yalifanyika katika mawazo ya Mungu. Lakini nabii anasema wakati wazo linatamkwa linakuwa ni kitu halisi kinaonekana. Lazima sasa yale mawazo ya Mungu yagetamkwa yaweze kuwa ni mambo halisi ambayo tunaweza kuguza. Na kwa hivyo wakati tuko hapa duniani sasa tunapitia katika ule mpango wa ukombozi kabla ya kurudi ngambo ile nyingine. Na hiyo ndiyo sababu nabii anasema katika huu ujumbe ambao unaitwa kudhibitisha neno lake anasema ya kwamba we ulikuja katika haya maisha kudhibitisha mahali pako. Ya kwamba we ni mbegu ya Mungu ulikombolewa kabla ya misingi ya ulimwengu na ingawa Mungu alikubali uanguke kwa sababu ulikombolewa kabla ya kuanguka hiyo ndiyo sababu wakati unakuja hapa na unasikia Mungu akikuita kupitia ujumbe wa wakati huwezi kujisaidia unaitika kwa sababu ni kazi iliisha kwa nini unaitika ni kudhibitisha unadhibitisha mahali pako ndani ya Kristo confirming your place in life ndiyo sababu unaitika wakati Mungu anaitana wakati unasikia mlio wa tai na wakati wengine katika madhehebu wanakufuru jambo hilo nabii anasema we wakati unaitwa na hili jambo kama yule mtoto wa tai unasikia ni kama muziki kwa nafsi yako ni kitu kitamu sana kwa nafsi yako wakati unasikia baba yako akiitana uweze kurudi nyumbani wengine hawaoni maana yake lakini we unaona huu ni muziki kwa nafsi yako unaona jambo hilo kwa hivyo mihuri saba siri za Mungu za ukombozi ziko pale ndani kwa sababu siri hizi tunaongea kuhusu ni siri za ukombozi na kukomboa kitu ni kurejesha kitu mahali kilikuwa lakini kikatoka katika hiyo nafasi kikaanguka ningetaka wakati tunapoendelea namna hii nisome nukuu moja ya ujumbe katika ule ujumbe ambao unaitwa pengo katika mihuri saba ni wakati nabii anaanza kuhubiri mihuri saba kuna ujumbe unaitwa the bridge ama pengo baina ya nyakati saba za kanisa na mihuri saba katika huo ujumbe ndio tunataka E, tusome nukuu moja tukiangalia juu ya hiki kitabu cha ukombozi na ukumbuke asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu tunasema ya kwamba 
ni mafanikio ya ufunuo wa siri za Mungu kwa kanisa lake. Tunasema Mungu amefunua siri zake. Mafanikio ya kufunuliwa kwa siri za Mungu ni yapi? Hebu tusome nukuu hii hapa. Eh 152 ujume huu ni ule mwanya baina ya nyakati saba za kanisa na mihuri saba anasema hivi paragraph 152 aya ya 152 anasema notice now the book tazama kitabu sasa remember is sealed tazama eh, kumbuka hiki kitabu kimetua muhudi kwa sababu katika ufunuo tano kilikuwa kimetua muhudi here is one here it is the seal hapa kuna moja hapa kuna uh, kuna hili jambo ni muhuri then another one is wrapped a seal unaona anasema muhuri moja unafungwa hapa mwingine unakuja unafunguliwa juu ni mihuri inafungwa namna hiyo kwa sababu sio kitabu kama hiki ambacho kiko na kona nne ilikuwa ni gombo gombo ni scroll ni kitu ambacho eh, unazungukwa namna hii unafunga unaona ni gombo Another one is wrapped a seal. Unaongeza muhuri mwingine, unazungusha, unaweka muhuri. It is a book of redemption. Ni kitabu cha ukombozi na hapo ndiyo ilikuwa nataka usikia kwamba mihuri saba ni kitabu cha ukombozi. And the whole thing together makes the book. Na jamu hilo lote pamoja hiyo mihuri yote ikiwekwa pamoja saba inafanya kile kitabu. Makes the book and it is sealed with the seven seals. Kinatua mihuri saba. And then it is on the back side because it is wound up. Na kiko kule nyuma kwa sababu ni kitu ambacho kimefungwa pamoja. The seal mystery is on the inside. Na siri ya, ya, ya mihuri ama siri ya kitabu iko ndani. Iko ndani ya hiyo mihuri. Siri ya kitabu iko ndani ya hiyo mihuri. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba inabidi muhuri unafunguliwa tuone siri ambayo iko chini ya ule muhuri pale. Okay? And it on the inside and it only sees the white horse rider or the black horse rider and what more on the outside ukisoma huku nje ya muhuri inaongea tu juu ya farasi mweupe farasi mweusi inaongea juu ya farasi yule mwingine mwekundu lakini haikuambii maana yake hiyo ni ile unasoma nje ya muhuri lakini siri yake iko na pale ndani na hiyo haingefunuliwa siri ya ndani ya muhuri mpaka wakati wa mwisho na hiyo ndiyo sababu unaona watu wamekuja na itikadi nyingi sana juu ya hiki kitabu kwa sababu ufunuo hauko umekuja. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametukiria ametukirimia ufunuo majira haya ya mwisho. Are we together brothers? Hallelujah. All right. Anasema it only says the white horse rider or the uh, black horse rider and what more on the outside. Huku nje unaona mifano peke yake lakini siri iko ndani haiko hapo nje unasoma siri iko pale ndani unaona alafu anasema but the mystery of the book the mystery of the whole book is in the seven seals is in them seals anasema lakini siri ya kitabu chote na inamaanisha biblia hii nimekwambia ndio ilikuwa imefungwa lakini kwa ile njia Mungu anayoongea Mungu huwa anaongea in such a way kwa njia hivi kwamba kama hataki mtu ajue jambo huyo mtu hawezi kujua jambo hilo analificha ndiyo sababu Yesu alikuwa anaongea na parables mitha, e, mifano na wakati aliulizwa na wanafunzi wake kwa nini unaongea na mifano akasema kwa sababu sitake wale watu wengine isipokuwa wale wateule waweze kujua mambo haya wanigeukie ni waponye kwa hivyo anafanya hivyo maksudi na hivyo ndivyo anafanya siku ya leo hata siku hii ambayo tunaishi ndani yake alright but the mystery of the whole book is in them seals lakini siri ya kitabu chote iko ndani ya mihuri from Genesis to Revelation kutoka ufunuo sorry kutoka mwanzo mpaka ufunuo sikia hapa the complete plan of redemption is revealed in these seven seals mpango mkamilifu wa ukombozi unafunuliwa katika hii mihuri saba unaona hapa ni mwanzo ni mwa kufunuliwa kwa mihuri saba kabla ya nabii kuhubiri muhuri wa kwanza kesho yake na nabii anasema oh It is an important time. God help us to get it. Anasema huu ni wakati wa muhimu na Mungu atusaidie tuweze kupata jamu hili. Kwa sababu ni kitabu cha ukombozi kinafunuliwa. Nadhani tunaona jamu hilo. Na hebu niseme jamu lingine. Wakati tunasema ni kitabu cha ukombozi kinafunuliwa, watu wengi wakati wanasikia, watu wengi katika ujumbe 
wakati wanasikia juu ya mihuri saba na hapa unisikize kwa makini wakati wanasikia juu ya mihuri saba wanadhani mihuri saba ni kusoma mambo ya farasi oh farasi mweupe unanimpinga kristo e, farasi mwekundu hiyo ni vita na kumwaga damu farasi mweusi ni kuchukua mali ya watu farasi wa kijivujivu hapo wakati wa mwisho ni muungano wa, wa kila kitu cha kishetani unajua kuongea juu ya farasi na kuweka namna hiyo haija kupatia imani ya kunyakuliwa hapo ndiyo nataka uone ndiyo umejua mambo ya farasi walio katika ile mihuri mine ya kwanza na mhuri wa tano ni nasi chini ya madhabahu na mhuri wa sita ni dhiki kuu na mhuri wa saba ni kimya kujua mambo hayo vile nabii anayosema kwa mustasari haikupatii imani ya kunyakuliwa na hapo ndiyo nilikuwa nataka uone kwa sababu mtu anaweza kuwa na ufahamu wa ujume huu wa wakati kwa njia ya kiakili intellectual na hiyo haiwezi kusaidia mtu tunahitaji kuwa na imani ya kiroho na imani ya kiroho inaletwa na roho mtakatifu akiwa ndani yetu anafunua siri za Mungu akiwa ndani yetu nadhani tunaona jambo hilo ndio sababu unasikia maandiko ya kiongea juu ya divai na mafuta nabii anasema mafuta ni roho mtakatifu na divai ni uchangamfu ambao unaletwa na roho mtakatifu akifunua neno na anasema kwa mfano siku ya Pentecost wakati naona wanafunzi wa kiumba yumba wakiwa wamelewa na roho nabii anasema ni ahadi ya Mungu ilikuwa inafunuliwa ndani yao maana Mungu alikuwa amesema ya kwamba atamimina roho juu ya juu yao na yale yatafanyika roho mtakatifu akimiminwa juu yao na sasa Mungu amefanya hivyo ahadi ya kujaswa na roho mtakatifu ikafunuliwa ndani yao na ndiyo sababu waliasa ku, eh, ku, eh, kujiendesha kama watu wa levi na nabii anasema wakati mwingine anasema ya kwamba ahadi ya Mungu ikifunulia ndani yako wakati mwingine unaweza kujiendesha kwa njia isiyo ya kawaida sometimes you behave abnormally kwa sababu ya ufunuo ambao umeingia ndani yako na hiyo ndiyo sababu ninaamini ya kwamba katika kanisa la Mungu aliye hai kuna wakati watu wanaweza kuinuka na wanaenda kuinua mikono kwa sababu kuna neno limewagonga wakati mwingine machozi yanatoka kwa sababu ya ufunuo wa neno wengine wanatulia machozi yanamwagika kwa sababu ya ufunuo wa neno reaction si aina moja reaction ni mbali mbali unaona mradi jambo la kuiga ninaamini ufunuo wa neno unafanya watu wawe na mambo kama hayo nabii anasema kuna wakati mmoja alienda porini kuinda msongareli lakini kabla ya kuinda msongareli misongareli akaasa kutafakari juu ya neno na wakati alikuwa na tafakari akaingia katika ufunuo wa, wa siri za Mungu akaasa kupiga nduru peke yake porini kwa sababu ya nguvu za ufunuo mpaka wale misongareli wote ambao angewinda wakatoroka hakunasa lakini badala yake alinasa ufunuo nadhani tunaona jambo hilo ufunuo wa neno unafanya hivyo na hiyo ndiyo tunahitaji katika majina haya kwa sababu watu wanaweza kusema mihuri saba imefunuliwa na wasikike kama wanajua mambo makuu ya ujumbe na yote ni kiakili tunahitaji nguvu za roho mtakatifu kuandamana na kile kimefunuliwa kwa sababu roho mtakatifu ndiye anafunua neno la Mungu na ndio maana unasikia nabii akisema katika wakorinto wa kwanza mbili hakuna mtu anaweza kusema Yesu ndiyo Kristo isipokuwa kwa njia ya roho mtakatifu na kisha nabii anakuambia ukisema Yesu ni Kristo na si kwa njia ya roho mtakatifu si kwa sababu umefunua na roho mtakatifu anasema ni kwa sababu unajua umeandikwa hivyo ama ulisikia mwingine hata hata mchungaji ama mtu mwingine hata mzazi akisema hivyo lakini si kwa sababu we mwenyewe una ule ukweli ndani ya moyo wako tunahitaji roho mtakatifu aweze kufanya kazi nasi ninaamini katika kanisa la roho mtakatifu kanisa ambao limejazwa na roho mtakatifu na mahali ambapo uzima wa Kristo unaonekana mahali karama za roho mtakatifu zinatenda kazi mahali huduma tano zinatenda kazi mahali, mahali karama tisa zinatenda kazi na mahali ambapo watu wako na tunda la roho mtakatifu kanisa la kimitume sio kanisa la akili ati watu wanajua ujumbe lakini ule ujumbe hauna nguvu miongoni mwao maisha ya watu hayabadilishwi watu wanaishi maisha ya kawaida na si kuishi tu maisha ya kawaida wanazidi kuzama katika dhambi katika ulimwengu vile ambavyo tunaona haya mambo yananyemelea miongoni mwa watu wa ujumbe mitindo ya ulimwengu inaingia miongoni mwa waamini ila lugha ya ulimwengu mizaha michafu kama ya baharia inaingia miongoni mwa waaminio tunahitaji nguvu za roho mtakatifu ambazo zilikuwa juu ya ndugu Branham na juu ya mitume kuweza kubadilisha maisha ya waaminio is that right tunahitaji nguvu za kubadilisha maisha yetu 
Kwa hivyo wakati naongea juu ya mihuri sio tu historia ya farasi ati watu wanaona mihuri ni farasi mihuri hii ndiyo kitabu cha ukombozi na siri zote za Mungu zilikuwa zimetiwa mihuri saba katika hiki kitabu ni kitabu cha ukombozi kukomboa mwanadamu kwa njia kamilifu mpaka arudi katika shamba la Eden na kukomboa dunia yenyewe irudi katika hali ya Eden mambo hayo yote yalikuwa ndani ya mihuri saba na Mungu akayasitiri akayaficha kupitia nyakati na akaazimu ya kwamba atafunua mambo hayo wakati wa mwisho na sisi hapa ni mashahidi ya kwamba vile Mungu alisema atafunua siri yake amefunua siri yake wakati huu wa mwisho tunashukuru Mungu na tunasifu na kuinua jina lake kwa sababu amedumisha ahadi na ufunuo unazidi kuimarika ndani yetu haleluya ufunuo unazidi kuimarika ndani yetu maana nabii anasema jamu hili litaongezeka katika majira na tunahitaji ufunuo ona vile changamoto zimekuja katika ulimwengu saa hizi si mnaona vile Yesu alimwambia Petro wakati Petro alipata ufunuo wa Kristo ni nani Yesu ni nani akamwambia juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu malango ya kuzimu hayatalishinda mwamba si Yesu Kristo akiwa mtu vile wakatoliki wanasema na sio Petro e, e, si, si Yesu Kristo vile protestant wanasema akiwa mtu na sio Petro kama vile katoliki anasema Mwamba ni ufunuo. Ufunuo pazia inaondolewa. Moyo wako unaona Kristo ni nani katika majira yako. Huo ndio mwamba mahali katika kila kizazi anajenga kanisa lake na malango ya kuzimu ikimaanisha yule mpanda farasi pale upande ule mwingine atajaribu kuangusha hilo kanisa lakini hataweza. Na nabii anasema ili maandiko yasema ya kwamba malango ya kuzimu hayataangusha kanisa hili ni kwa sababu yatakuwa akijaribu kuangusha kanisa hili lakini kwa sababu limejengwa juu ya mwamba haliwezi kuangushwa na nabii anasema hivi laiti ningekuwa na mtafsiri hapa alafu ndiyo nieleze kwa Kiingereza na ndugu atafsiri kwa Kiswahili nabii anasema hivi e, hakuna kitu ambacho kina uwezo wa kupatiana ushindi kama ufunuo wa neno there is nothing of such prevailing power as the revelation of the word hakuna kitu ambacho kina uwezo wa kushinda kama ufunuo wa neno na hiyo ni kwa sababu kwa sababu ya haya majira tumeingia ndani yake unaona ugonjwa pandemic imetokea dunia mzima tunahitaji kitu cha kutusaidia katika haya majira tunahitaji ufunuo tunahitaji kujengwa kwenye mwamba mahali ambapo hatuwezi kutikizwa na, 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 na malango ya shetani kwa sababu unajua binadamu huwa anauza haki ya mzaliwa wakati changamoto inaingia sawa aliuza haki ya, ya mzaliwa wakati alikuwa na njaa na shetani alikuja kumjaribu Yesu baada ya siku arobaini wakati alijua ya kwamba Yesu Kristo ana njaa. Na binadamu huwa anausa birthright wakati ambapo changamoto inaingia. Na hata sasa nabii anasema kuna watu wengi sana watauza haki wa Kristo, wale wanajita wa Kristo, watauza haki ya mzaliwa wakati watasikia ya kwamba lazima waingie katika hali mashauri ya makanisa waweze kuendelea katika e, 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 harakati zao za kiuchumi anasema ya kwamba wengi watandanganyika na waseme ya kwamba badala ya kutumikia Mungu hata kidogo ni heri tutumikie Mungu tukiwa katika hii frame yake ya makanisa ya ulimwengu na anasema ya kwamba watakuwa wamedanganyika kwa sababu wakati unahudumu unahudumia shetani we umedanganyika hata kama unataka kuita shetani Yehova nabii anasema hivyo katika nyakati saba za kanisa hata ukiita shetani Yehova ukweli ni kwamba yeye ni shetani kwa hivyo wakati changamoto inaingia watu wengi huwa wanaachana na neno wanarudi upande wa dunia ili kwa, kama Esau wapate msaada wa kimwili wa muda na hata hii pandemic huu ugonjwa wa coronavirus utatoa rangi za waaminio wengi kwa sababu huenda sasa kuna waaminio hata hawatumikii Mungu eti kwa sababu wanakaa nyumbani hawaendi kanisani yeye anakuwa ni Mkristo tu wakati anaenda kanisa lakini wakati hayuko kanisani maisha ya Ukristo hayako nani ya maisha yake hapo anakuwa kama kinyonga anachukua rangi ya ulimwengu anafanana na, na, na ulimwengu kwa sababu kinyonga huwa anachukua rangi ya mazingira yake Mkristo Mkristo kuwe na corona kusiwe na corona kuwe na squeeze kusiwe na squeeze yeye ni Mkristo na yeye habadiliki kamwe na hiyo ndiyo sababu tunaingia tunahitaji tuingie mahali patakatifu pa watakatifu mahali ambapo ukiingia pale wewe ni Mkristo daima Siku sema leo we ni Mkristo uko, uko roho juu kesho tena umekufa moyo hata hutaki kuona wandugu hatutaki watu aina hiyo 
kunahitajika kila mmoja aingie mahali patakatifu sana ili aweze kuwa Mkristo daima. Unaona nyuma ya pazia mahali patakatifu sana. Mahali umejaswa na Roho Mtakatifu na kuna kopo la dhahabu la maana siri za Mungu ambazo zinafunuka ndani yako kwa sababu mwalimu wa ndani Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Hapo ndiyo tunahitaji kuingia. Na ninaamini Mungu ametoa hiyo fursa tuweze kuingia mahali hapo. Mungu ametoa fursa tuweze kuingia katika mwili wa Yesu Kristo. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ametoa hiyo fursa. Mihuri saba ilifunuliwa kuachilia uhai wa Kristo. Sikia vile nabii anasema katika ujumbe sikukuu ya baragumu, Roho Mtakatifu alikuwa amefungwa na mito ya madhehebu miaka ya mbili. Na hiyo si kusema ya kwamba shetani anaweza kufunga Roho Mtakatifu. Lakini inamaanisha ya kwamba mahali ambapo watu wanaondokea neno na wanachukua kanuni za imani, Roho Mtakatifu anafungwa na hali ya kwamba hawezi kufanya kazi kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kudhibitisha kanuni za imani, anadhibitisha neno peke yake. Na nabii anasema hivi, Roho Mtakatifu atafunguliwa wakati wa jioni na ujumbe wa jioni, Kristo mwenyewe arudi nani ya kanisa. Na kwa sababu siku ya leo tuko na ujumbe wa jioni, tuko na nafasi pia ya kuwa na Kristo akiingia nani ya maisha yetu. Huu ambao ninahubiri hapa eh, eh, siku ya leo ni ujumbe wa jioni wa kuachilia Kristo aweze kuingia katika maisha yetu. Na unahubiriwa na ndugu zetu kila mahali katika ulimwengu kuachilia Kristo aweze kuingia katika maisha yetu. Kwa sababu ni kile Mungu alileta kikapitia malaki nne. Malaki nne akaja hapa akafunua mwana wa Adamu na akasema nimeleta mbegu lakini hawa watu wataichukua na wataiendeleza mpaka kuja kwa Bwana. Alisema jambo hilo. Na tuko hapa siku ya leo. Wakati alisema hivyo ninaweza kujitambulisha na jambo hilo. As one of those men. Na pia Mungu ana watu wengine watumishi wake katika uso wa dunia hii wa kuendeleza hili jambo mpaka kuja kwa Bwana. Anasema jambo hilo anasema ya kwamba na wataleta maana zaidi kwa hili neno na watafanya hili jambo liwe hai ndani ya biarusi. Ninaamini maneno hayo. Ninaamini ya kwamba vile Petro aliingia katika nyumba ya Cornelius na akaanza kuhutubu neno. Wakati angali alikuwa na hutubu neno hilo, wale watu walikuwa nasikiza kwa meo meupe, walijaswa na roho. Ninaamini jambo hilo hata siku ya leo. Ya kwamba wakati unasikiza huu ujumbe, unajaswa na roho mtakatifu na utapata haki zako za ukombozi kwa sababu ni kanisa la kimitume na tunaona ni njia ile ile ya Mungu ya kufanya kazi Yesu Kristo ni jana leo na hata milele na hana kivuli cha kubadilika natumai tuko pamoja hiki kitabu katika ufunuo tano kilikuwa kimetua mehuli na hakionekani hata kidogo hakuna mfano na hakuna ishara na Mungu alikuwa anataka mmoja atokee aweze kudai hicho kitabu na aondoe mehuli yake na hakuna mwanadamu alipatikana isipokuwa mwana kondoo na hata wakati mihuri hii tunaona ikiwa imefunuliwa katika eh, <coughs> kitabu cha ufunuo sita haijafunuliwa katika hali yake halisi nabii anasema hapo katika ufunuo sita imefunuliwa katika hali ya mifano sio katika hali yake halisi imefunuliwa katika hali ya mifano lakini anasema wakati wa mwisho itafunuliwa wakati wake eh, i mean itafunuliwa kwa njia halisi sio kwa njia ya mifano itatolewa kutoka mifano ifunuliwe kwa njia halisi. Nabii anasema mambo matatu hapa. Anasema namba 1 pale katika ufunuo tano, mihuri saba, kitabu kimefungwa kabisa na mihuri saba, na hakuna mpaka ishara hata hakuna farasi mweupe ama mweusi. Kimefungwa kabisa na mihuri saba. Namba 1. Namba 2 wakati tunakiona katika ufunuo sita, kimefunguliwa ndio lakini katika hali ya mifano. Tunaona farasi hatujui maana yake. Tunaona mwingine hatujui maana yake. Tunaona nasi chini ya madhabahu kile tunaweza kufanya tu ni kukisia tu hicho ni nini lakini hakuna ufunuo halisi na hivyo ndivyo walikuwa na kitabu katika nyakati saba za kanisa walikuwa nacho kikiwa katika hali ya mifano lakini katika ufunuo kumi hapo ni wakati wa kile kitabu kufunguliwa kwa njia yake halisi ni kufunuliwa kwa kile kitabu cha mihuri saba kwa ile njia halisi na hapo ndiyo kunatokea zile ngurumo saba maana katika wakati wa ngurumo saba Kitabu hiki kinafunuliwa kwa njia yake halisi. Nadhani tunaona jambo hilo. Na ngurumo saba sio vile unajua watu wamekuja na wako na itikadi na mawazo mbalimbali juu ya ngurumo saba. Kuna wandugu wanaamini kwamba ngurumo saba ni seven virtues katika pyramid. Yale mambo saba imani na nguvu na saburi na maarifa, upendano wa ndugu na kiasi, 
wanasema hizo ndizo gurumo saba. Tunaamini virtues ya kwamba ni tunaamini hizo sifa saba ya kwamba ni maisha ya Mkristo lakini kuwezi kusema hiyo ndiyo gurumo saba. Kwa sababu gurumo saba inafun, zinafunua kitabu chote cha ukombozi. Nadhani tunaona hapo. Gurumo saba zinafunua kitabu chote cha ukombozi. Na hiyo ndiyo sababu nabii alikuja 1963 July 28 baada ya mihuri saba pale kuvunjwa akaja baadaye kuendelea na siri za Mungu kwa sababu mihuri imevunjwa na akahubiri ujumbe Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa ambayo alisema ya kwamba iko na sehemu tatu na akasema asubuhi ya leo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nataka niwaletee ile siri ambayo Mungu alikuwa nayo nyuma ya mawazo yake kabla ya misingi ya ulimwengu hata wakati hakuwa anaitwa Mungu maana hakukuwa hata malaika wa kumwabudu alikuwa tu ni roho wa milele the invisible roho wa milele asionekana alikuwa na siri saa hizo hata kabla ya kuuma malaika na hiyo siri ndiyo ninataka kuongea asubuhi ya leo muone mahali ilianzia na mahali imefika huo ndio ufunua ufunua ngurumo saba unaona unakuonesha huu mpango wa ukombozi kutoka mwanzo kabla ya misingi ya ulimwengu na alafu nabii akaja mwaka uliofuatia e, 1964 katika uhubi, e, ujumbe makao ya jawa bwana harusi na biharusi akahubiri vile makao yatakuja baada ya siku ya saba ambayo ni miaka elfu moja millennium kutakuwa na utakaso wa dunia na siku ya nane ambayo ni umilele ukiingia na manane inamaanisha wakati umeisha hakuna kuhesabu tena katika na manane huhesabu tena umeenda nje ya hesabu sasa umeingia katika umilele Nabii akatuonesha mpaka ngambo ile vile kutakuwa na vile kutakuwa na ule mji kwa hivyo unaona ule ufunuo umeanzia umilele na umeenda umilele na hiyo ndiyo ufunuo wa ngurumo saba kuna wengine wanatuambia gurumo saba ni wanaume saba ambao walifaa kuja baada ya ndugu Branham kuleta ujumbe wakasema ndugu Branham kazi yake ilikuwa ni kurejesha tu imani ya mitume lakini ya kwamba wao ndio wako na, na, na ujumbe wa kuleta imani ya kunyakuliwa na wakajigawa watu saba na mmoja alikuwa Marekani na alikuwa ni muotaji wakati wa ndugu Branham ameota ndoto nyingi sana na kuletea ndugu Branham yeye ni mmoja wa kusema ya kwamba gurumo saba ni wanaume saba ambao watawekwa katika sehemu mbalimbali za ulimwengu na hao ndio watakuwa wananenea waaminiwa katika maeneo yao kuwapatia imani ya kunyakuliwa wamesema hivyo na sasa baada ya kusema hivyo hao ambao walikuwa wamejigawa namna hivyo wengine wao wamekufa na wao ndio walikuwa na imani ya kunyakuliwa. Ni kwa sababu ni watu wanajitafutia mahali, wajipemeze mahali katika maandiko, mahali ambapo maandiko hayajawapatia nafasi. Na chochote ambacho baba yetu hakupanda kitangolewa. Na mtu yote ambaye anajiinua na kusema yeye ni kitu katika huu jumbe, mwisho atamalikia, atamalizikia na aibu. Sasa angalia haya mambo ya huyu mtu wa Puerto Rico ambaye anaitwa Soto Santiago ambaye alikuwa anasema yeye ndiye Musa na Elija kwa wana wa Israeli ya kwamba kwanza anamalizia kazi na biharusi wa mataifa na kisha naenda pale anakusanya upako wa watu wawili Musa na Elija ndani yake anakuwa Musa na Elija aleta baragumu ya saba kwa wana wa Israeli na kisha yeye ndiye atakuwa Kristo kwa sababu atakuwa ni kama Joseph akijinufunua kwa Wayahudi nje ya nchi yao vile Joseph alijifunua kwa ndugu zake nje ya nchi yao alikuwa anasema hivyo kwa sababu nimeshaona vitabu vyake na akasema sasa anaelekea pale kuleta hiyo baragumu ya saba kwa wana wa Israeli. Sasa amekufa mwaka jana Machi 31 na, na wale ambao ni wafuasi wake wanaficha kifo chake na alikufa na hiyo ndoto yake haikutimia kwa sababu haiku imetokana na Mungu. Chochote ambacho watu wanaleta na si Mungu aliwapokeza na hakiko katika maandiko mwisho wake ni aibu. Hawa ndugu ambao wanaamini jambo hilo ninawasihi kwa sababu ninajua wengine wao kwa jina Yesu Kristo waweze kutubu na waweze kugeuka na warudi kwa ujumbe wa malaki nne na ufunuo kumi kwa sababu hakuna ujumbe mwingine ninawasihi nina watubu kwa jina la Yesu Kristo na Bwana atawapokea na kuondoa hiyo hatia ya kufuata nabii wa uongo sure god is rich in mercy mtu asikae hapo na kiburi aseme siwezi kutubu nitangangana usingangane na kitu ambacho kimeonekana hakuna Mungu ndani yake ni wakati wa kurejea kwa kila kitu ambacho ni sahihi na kila kitu ambacho watu wanaanzisha na hakiko na hakina msingi wa neno mwisho wake itakuwa ni aibu na kuvunja mioyo ya watu na hata kupelekea watu wengine kurudi katika ulimwengu kwa sababu wamevunjika moyo hawatatumikia Mungu tena watu wanaweka tafsiri za kibinasi na wanasema ni gurumo saba 
kuna watu wanasema ya kwamba tena gurumo saba ni siri ya kuwa wake wengi na hayo ni maisha ya wanyama anaita gurumo saba kama hiyo ndiyo gurumo saba babu zetu tayari walikuwa na hizo gurumo kwa sababu wao walikuwa wanaoa wake wengi na kama hizo ndizo gurumo kuwa wake wengi katika ujumbe wa Uislamu wako na hiyo siri tayari kwa sababu wanakubalia mtu kuoa hadi bibi wanne lakini tunajua hizo zote ni tafsiri za kibinafsi gurumo saba zinafunua kitabu cha ukombozi kutoka kabla ya misingi ya ulimwengu mpaka upande ule mwingine katika dunia ambayo imekombolewa ni gurumo saba zilileta ule ukombo, ule ufunuo wa kile kitabu na nikwambie jambo lingine gurumo saba gurumo gurumo yenyewe ni sauti ya Mungu lakini kabla ya kufika hapo hebu niseme hivi nimesema hiki kitabu kilikuwa kimetua mihuri wakati wa nyakati saba za kanisa kilikuwa kimetua mihuri kwanza wakati wa nyakati saba za kanisa kilikuwa kimefunuliwa lakini si katika hali halisi ni katika hali ya mifano kukiwa na ahadi ya kwamba wakati wa mwisho mwishoni mwa dahari baada ya nyakati za kidhehebu kuisha kitafunuliwa katika hali yake halisi reality form ningetaka tusome ujume hapa mhuri wa kwanza tuanzie aya ya 146 mpaka aya ya 151 ningetaka usikize hapa kwa makini <coughs> nabii anasema eh ndugu zetu technician watakuwekea hiyo nukuu hapo E, samahani hatuna version ya Kiswahili lakini nitatafsiri nita hapa tunapoendelea Sikia hapa sasa Then when the lamb took the book and broke the first seal wakati mwana kondoo alichukua kitabu na kumunya muhuri wa kwanza God spoke from his eternal throne Mungu aliongea kutoka kiti chake cha enzi Kwa sababu wakati mihuri saba ilikuwa inafunuliwa katika hali ya mifano kuna ngurumo moja ilitokea Na hiyo ngurumo moja ambayo ilitokea Unaona ukisoma mhuri wa kwanza ilifunua mihuri saba lakini katika hali ya mfano. Na hivyo ndivyo e, waamini wamekuwa na hicho kitabu katika nyakati saba za kanisa, wamekuwa nacho mihuri imefunuliwa lakini si katika hali yake halisi, lakini ni katika hali yake ya mifano. Unaona? Na hiyo ndiyo sababu hata brother Branham mwenyewe kuna mambo alikuwa anasema wakati mihuri saba ilipofunuliwa, akasema ni kinyume ni, na vile nilikuwa ninafikiria. Kuna wakati alikuwa anafikiria farasi mweupe katika e, muhuri wa kwanza ni Roho Mtakatifu kule Efeso kanisa la kwanza akiweka upendo katika mioyo ya watu. Wakati Mungu alimfunulia muhuri wa kwanza nabii akasema ni kinyume na vile nilikuwa ninafikiria kwa sababu huyu farasi mweupe hapa si Kristo ni shetani. Ni, mwenda, ni mpanda farasi wa shetani. It is Satan Superman. Unaona jambo hilo? Ni kwa sababu kilikuwa katika hali ya mifano na Mungu akasema wakati wa mwisho wakati wa zile ngurumo saba sio hiyo ngurumo moja ambayo imetoka pale katika muhuri wa kwanza hiyo moja ilikuwa ni ya kufunua hicho kitabu katika hali ya mifano lakini mwisho wa dahari hapa ngurumo saba ni kufunua hicho kitabu katika hali yake halisi anasema when the lamb broke the book when the lamb took the book and broke the first seal wakati mwana kondoo alichukua kitabu na kuvunja muhuri wa kwanza god spoke from his eternal throne to say what the seal was to be revealed Mungu akanena hiyo ngurumo moja hapo unasikia kwa sababu ngurumo ni sauti ya Mungu akanena kusema ni nini hiyo itafunuliwa katika muhudi but when it was placed before John lakini wakati iliwekwa mbele ya Yohana kule Patmo it was in a symbol haijaleta ufunuo sahihi ama wenyewe imeleta mfano na ule mfano haueleweki kwa sababu ni mfano unahitaji kutafsiriwa na hiyo ndiyo sababu lazima tungekuwa na nabii wakati wa mwisho kwa sababu yeye ndiye mtafsiri wa kiungu wa neno la Mungu. Na nabii ni mtu ambaye amewekwa pale na Mungu, aweze kushika siri za Mungu, na hiyo ndiyo sababu nabii lazima Mungu angetuma nabii wakati wa mwisho na huyu nabii sio mtengenezaji. Brother Branham sio reformer, yeye ni nabii kwa kushika siri za Mungu na kusileta kwa watu. Alright? When it was placed before John it was in a symbol bado ilikuwa ni mfano when john saw it it was still a mystery yohana akaona lakini bado ilikuwa ni nini ilikuwa ni siri it was not even reviewed right then haikufunuliwa wakati huo it cannot be reviewed until what he said here at the end time na haiwezi kufunuliwa mpaka vile alisema hapa mpaka wakati wa mwisho but it came forth it came in a symbol ilikuja kama mfano farasi mweupe farasi mweusi mambo kama hayo 
Unaona? When uh, remember hapa ndiyo nataka usikie remember a loud clapping noise of a thunder is a voice of god hiyo sauti ambayo ni e, sauti inapaza sauti kwa njia kuu na ni kama mapo, makofi yanapiga pigwa anasema sauti ya ngurumo ni sauti ya mungu that is what the bible says biblia inasema hivyo a clap of thunder ni sauti kama inagongana hivi kama ya makofi hivi anasema ni ni sauti ya ngurumo na hiyo anasema ni sauti ya mungu na sauti ya Mungu inamaanisha ni Mungu anaongea. God is speaking. Na anaongea kutoka kiti chake cha enzi. Are we together? They thought it was a thunder but it was God. Walikuwa nafikiri ni ngurumo lakini ilikuwa ni Mungu akinena. Unaona? Na ikafunua kile kitabu katika hali ya mifano. Na hivyo ndivyo wamekuwa na hicho kitabu katika zile nyakati saba za kanisa. Na hawangaweza kukielewa. Nabii anasema the best they could do was only to probe kile ambacho wangefanya sana wakienda sana ni kupapasa kile kitabu peke yake lakini sio kuelewa kile kitabu. Alright? Angalia hapa sasa. Uh, they thought it was a thunder but it was God. Walifikiria ni ngurumo lakini ilikuwa ni Mungu. He understood it for it was revealed to him. Akaelewa kwa sababu ilifunuka kwake. It was a thunder ikawa ni ngurumo. I notice the first seal opened. Muhuru wa kwanza ukafunuliwa The first seal opened when it was opened in the same form it thundered wakati muhuru wa kwanza ulifunuliwa katika hali ya mfano na hiyo ni katika ufunuo sita kiumbe wa kwanza mwenye uhai akaitana na huyo ni simba akasema njoo uone kile ambacho kiko chini ya muhuri kile ambacho kilionekana ni farasi akitoka kwa hivyo farasi huyo akitoka ni mfano unaonekana lakini hakuna maelezo ya Hakuna maelezo ya huu farasi ni nini? Hakuna ufunuo wake. Okay? The farasi when it was opened in the same form it thundered. Na hiyo ikatoa ngurumo moja wakati mihuri ilifunuliwa katika hali ya mfano. Nabii anauliza, "What about when it is opened in its reality form?" Na je, wakati itafunuliwa wakati wake halisi? Na hiyo ni mwishoni mwa hali, hapo ndipo itabidi ngurumo saba zitoe sauti zao wakati moja. Seven thunders uttering all at once wakati wa mwisho ili kuleta ufunuo hiki kitabu si katika mihuri sasa lakini katika hali yake halisi unaona it thundered as soon as the lamb struck back the seal ilitoa ngurumo wakati mwana kondoa aliondoa mhuri moja pale and what did it reveal not all of itself na hata hivyo ule mhuri haukujifunua wote nabii anasema first it was with god kwanza ilikuwa ni Mungu pale katika kitabu cha ufunuo tano hapo hakuna muhuri kitabu kimefungwa kabisa next baada ya hapo ufunuo sita it is in a simple form kimefunuliwa sasa katika ufunuo sita lakini katika hali ya mifano na hiyo mifano watu hawakuielewa kupitia nyakati saba za kanisa then jambo la tatu na hapo ni ufunuo kumi sasa it is revealed three things mambo matatu it is coming forth from the throne na ningeendelea kusoma kwa sababu kuna mambo mengi sana nabii anasema hapo lakini nilikuwa nataka uone jambo hili gurumo saba zinafunua kitabu cha ukombozi gurumo saba zinafunua siri zote za ukombozi sio bachu peke yake na gurumo saba si wanaume saba gurumo ni sauti ya Mungu unaona gurumo ni sauti ya Mungu na hapa kuna gurumo saba na hizi gurumo saba zinamalizia eh, siri ya Mungu ona vile maandiko yanasema katika ufunuo kumi. Malaika mkuu ameshuka na huyo ni Kristo. Huyo ni Kristo ameshuka, tunajua hivyo, alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Na katika Musari wa nne, ufunuo kumi, hapo ndipo gurumo saba zikatoa sauti zao na akataka kuandika. Yohana anataka kuandika akaambiwa asiandike, lakini pale chini inasema hivi, wakati malaika wa saba ataanza kupiga baragumu, siri ya Mungu ita itatimilika. Na hiyo ni kusema ya kwamba Mambo hayo ambayo Yohana alikataswa kuandika pale katika Musari wa nne, mambo ya gurumo saba yatapitia nabii huu wa mwisho. Nabii anasema kama Yohana angeandika haya mambo wakati huo ingevunja mpango wa mpango wa wokovu. Kwa sababu shetani angejua ni kitu gani kinaendelea na angekimbia mbele ili kwenda kuchafua. Kwa mfano, wakati shetani alijua ya kwamba mwanadamu amepatiwa neno na ameambiwa kwamba aweza kuongezeka na mwanadamu alitakiwa aongezeke kwa kunena neno kabla ya kuongezeka kwa kunena neno 
Shetani akiwa na, na waso kidogo juu ya jamu hilo alikimbia mbele akachafua ule mpango akaja kwa mwanamke akamuonesha njia ya kuongezeka njia ya wanyama ya kuongezeka na hapa ndipo ndio sababu kile gurumo saba zilisema wakati ule hakingi andikwa wakati ule maana kama shetani angejua angeingilia ange mpango wa Mungu wa ukombozi kupitia kwa nyakati saba za kanisa unaona ndio sababu haikuandikwa Mungu akijua ya kwamba wakati wa mwisho itapitia huyu mjumbe na hiyo siri itakuja kwetu Ndiyo sababu msali wa saba ufunuo kumu nasema wakati malaika wa saba ataasa kupiga baragumu na hiyo sio kuasa huduma yake kule mto hayo wakati ataasa kupiga baragumu na hiyo ni kufunua siri za Mungu baada ya kukutana na wale malaika saba roho saba za Mungu zikiwa katika mwili wa neno na roho saba za Mungu ukiweka pamoja zinakuwa mighty angel zinakuwa malaika mkuu baada ya kukutana na huyo na sasa ametoka kule porini hapo ndipo siri ya Mungu itamalizika Ninaamini ya kwamba tuko pamoja mpaka hapo kwa sababu gurumo ni sauti ya Mungu na ni gurumo saba kwa sababu ni kumalizia namba saba ni namba ya kumalizia gurumo saba kumalizia siri ya Mungu ili ilingane na ufunuo wa kumi msali wa saba ya kwamba wakati malaika wa malaika wa saba mjumbe wa laudikia ataanza kupiga baragumu baada ya kukutana na malaika mkuu wakati ataanza hiyo huduma hapo ndiyo siri ya Mungu itamalizikia Gurumo saba saba ni nambari ya kumalizia na gurumo ni sauti ya Mungu. Haleluya. Oh, praise God. Thank you Jesus. Ningetaka tuende katika Yohana 12. Yohana 12. Ningetaka tusome mistari kadhaa pale ili uweze ku, kuendelea kupata hili wazo zaidi. Haleluya. Oh, praise God. Tunashukuru Mungu ya kwamba zamani hizi ametuletea ufunuo na ufunuo huu ni mali ya bibi harusi John 12 Yohana 12 tuone ngurumo kwa sababu tunataka kujua ngurumo zikafunua siri za Mungu right na hii ni kufunua katika reality form kufunua katika hali halisi maana katika nyakati saba za kanisa hawakuwa na hiyo hali halisi walikuwa na mifano na Mungu siku ya leo wakati malaika mkuu anashuka na ngurumo zinalia Unaona na inapitia kwa nabii wa malaki nne na yeye ndiye mjumbe wa ufunuo kumi saba sasa ni kuleta ule ufunuo halisi. Hebu tusome. Tusome kitabu cha Yohana mbili kutoka mstari wa tatu Yesu hapa alikuwa anaongea na wanafunzi wake akina Filipo. Na Yesu akawajibu akasema saa imefika atukuswe mwana wa Adamu. Amina mimi nawaambia Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa hukaa hali hiyo hiyo peke yake bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye ipendaye nafsi yake ataiangamiza. Na yeye ichukiae nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo tena mtu akinitumikia baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika. Nami ni semeje baba uniokoe katika saa hii lakini kwa ajili ya hayo nilivyo kwa ajili ya hayo nilivyofikia saa hii angalia hapa baba ulitukusa jina lako sikia hapa basi ikaja sauti kutoka mbinguni nimelitukuza nami nitalitukuza tena basi mkutano uliosimama karibu wakasikia walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo kwa hivyo kulikuwa na makundi mawili ya watu kuna wale walisikia ngurumo wengine walisema malaika amesema naye kukawa na makundi mawili wengine wakasema ngurumo imetokea namba one wengine wakasema ya kwamba uh, ni malaika amemnenea na hao, makundi haya yote mawili wako na sehemu ya ukweli lakini hawakusikia sauti ilisema nini sauti ilisema vizuri sana kwa Yesu Kristo nimelitukuza na nitalitukuza tena lakini wale watu walikuwa pale kukawa na makundi mawili kuna wale walisikia ngurumo wasijue ngurumo imesema nini wengine wakasema ya kwamba amenenewa na malaika wasijue malaika amemwambia nini sijui kama unaona jambo hilo na ndiyo sababu nasema ya kwamba kila mmoja alikuwa na sehemu ya ukweli lakini hawakusikia ile sauti kwa sababu ukichukua hili jambo hapa tunajua huyu ni malaika na huyu amenena siku ya leo kupitia nabii wa malaki nne kwa sababu huyu 
mnabii alikuwa anafunua mwana wa Adamu. Unaona? Huyu ndiye alikuwa ananena akipitia huyu. Huyu alikuwa ni pazia ambao watu wanaona lakini ni mwana wa Adamu alikuwa ananena akiwa ndani yake. Kwa hivyo huyu ni malaika na amenena. Ndiyo sababu nikasema wale watu walikuwa na sehemu ya ukweli waliposema Yesu amenenewa na malaika, wasijui amewaambia nini. Unaona jambo hilo? Wengine wakasema ya kwamba ni ngurumo imetokea. Nabii anasema hivi katika ujumbe Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa ngurumo saba zilipigwa picha. Kwa hivyo ukisema ngurumo hapa unaona kuna sehemu ya ukweli. Ukisema ni malaika kuna sehemu ya ukweli. Lakini hao watu hawakujua vile sauti imesema kwa sababu hii sauti ilisema vizuri sana nimelitukuza na nitalitukuza tena hivyo ndivyo Mungu aliongea kutoka mbinguni kusema ila wale watu walikuwa wamesimama pale hawakusikia hiyo sauti ila Yesu yeye alisikia kwa uwazi hawakuisikia wengine walisikia ngurumo na wengine wakasema amenenewa na malaika wasijue malaika amenena kusema nini Hebu nikupatie mfano ambao unaweza kuelewa Wakati simu inapigwa unapigiwa simu. Mtu akikupigia simu kitu cha kwanza ambacho unasikia ni ringtone. Lakini ringtone si kusema unasikia sauti ya ule mtu. Hakuna sauti. Are we together? Si unasikia ringtone. Hiyo ringtone haikuambii kile unahitajika kufanyika. Labda huyu mtu anataka kuambie okay, nenda mahali fulani unitolee pesa Mpesa ama uende mahali fulani unifanyia jambo fulani. Wakati ringtone inalia pale na hujachukua simu, huwezi kujua hivyo ndivyo anataka kusema. Unaona? Kwa hivyo pale kuna ringtone. Unaona hiyo sauti ya simu na kuna sauti ya yule mtu ambaye anazungumza akiwa mwisho ule mwingine. Nadhani tunaona jambo hilo. Lakini wakati unachukua simu pale, sasa kwako si ringtone tena. Sio ngurumo tena, ni sauti. Alright? Wakati inalia pale ikiwa ringtone, hiyo ni kama ngurumo. Unaona? Lakini wakati una, unachukua hapo unaanza kusikia sauti. Kwa hivyo unaona jambo hilo. Na mimi nataka niseme ya kwamba biarusi hasikii ngurumo, anasikia sauti ya wazi. Anasikia Mungu akinena wazi wazi. Anamwambia mambo ya ufalme, anamwambia mambo ya kuolewa, anamwambia mambo ya kukamilika, mambo ya kujaswa na roho, mambo ya kwenda ngambo ile nyingine. Yeye si ngurumo anasikia, yeye si ringtone anasikia, anasikia sauti ya Mungu kwa wazi. Wengine wakisikia ringtone ngurumo yeye yeah, anasikia sauti. Haleluya. Na hiyo sauti ndiyo inamsaidia kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi. Amen. Kama vile nabii anasema yule kijana ambaye baba yake alikuwa mtu tajiri sana na mashamba ya kufuga ngombe wa nyama, ranch, eh, ranching company in America ile kubwa sana. Siku moja akaenda kwa shamba moja la baba yake kwa sababu kule kuna wafanyakazi wameajiriwa na baba yake, kuna foreman, kuna electrician, kuna watu wengine wameajiriwa kule na wako na watoto angetaka kuwa mmoja wao akaenda siku ya kwanza akaona watoto wa foreman pale wanacheza dansi na wamejipaka marangi akaona hakuna tabia pale na akawapita ingawa walimuona kakuta kuna mwingine ambaye alikuwa ni yatima na alikuwa ni binamu wa hawa ameachiwa ile kazi ngumu hata hana viatu hata hakuwa na style amekaa namna hiyo tu akajificha kwanza unaona vile boss alijificha angalia ruh mnajua jamu hilo Boas alikuja kwenye shamba lake akaanza kuangalia Ruth na akaona vile Ruth amejitolea na vile anafanya kazi akaenda kwa yule ambaye alikuwa ni kiongozi wa wafunaji akamuliza na yule mwanani akaambua huyu ni yule ametoka kule na, na, na Moab wakiwa na Naomi Boas akasema huyu nitaoa kwa sababu nimeona tabia kama ile nilikuwa ninataka na huyu msichana wa ranch company alikuwa ni msichana wa hiyo nadhani tunaona jamu hilo huyu mtu akaangalia akasema Nilikuja hapa kutafuta mke na yale yote nilikuwa ninahitaji nimeyaona ndani yako. Unaona? Kutoka hapo tunaona huyo msiana akiokoa kila senti na akiokoa kila hela aweze kupata vazi la harusi na, na vile litashonwa na design yake. Swali ni hili, kwa nini hapo awali hakuwa anashona hilo vazi? Amen. Ni kwa sababu ngurumo hazikuwa zimenena. Kwa sababu nabii anasema hizi ngurumo zikinena zitakuonesha namna ya kujiandaa kwa ajili ya kunyakuliwa. Kwa wakati alinenewa na huyu kijana, hiyo ni sauti ya moja kwa moja ilikuwa inakuja kwake. Nitakuoa, jitayarishe, nitakuchukua mwakani na hiyo sauti ndiyo ilianza kumwambia vile atafanya ili aweze kuandalika kwa ajili ya kuchukuliwa mwaka unaokuja. Ni ngurumo zilinena. Na sasa tunasema ngurumo zimenena 
baadaye utaanza kuona kitu kinafanyika katika maisha ya biharusi. Tulijuaje? Tunajuaje katika Biblia Nuhu alikuwa amenenewa na Mungu kwa sababu tuliona yale matendo yalifuata. Nabii anasema ya kwamba kazi ni imani ikidhihirishwa. Works is faith expressed. Kazi ambazo mtu anaonesha za imani ni imani na imani ni ufunuo wake aliyokabidhiwa na Mungu ukidhihirishwa. Kwa hivyo wakati tunaona Nuhu akijenga safina zamani zake na hakuna mtu mwingine alikuwa na jenga ni kwa sababu alikuwa amesikia sauti ya Mungu. Hiyo sauti ya Mungu wakati linena katika utu wake wa ndani ikamnenea, hiyo ndiyo ilimuingiza katika yale matendo. Na huyu msiano wakati alinenewa na huyu kijana e, mwana wa e, tajiri mwenye ile ranching company, hapo ndipo msiana ambaye alikuwa hana style, ni wa mchambani, hajui mambo mengi, hata hana viatu, alianza kujitayarisha kwa sababu kuna sauti imemnenea. Na siku ya leo wakati tunaongea juu ya gurumo saba nabii anasema hizo zitakuonesha namna ya kujiandaa kwa ajili ya kunyakuliwa. Inamaanisha biarusi si ngurumo anasikia, anasikia sauti. Biarusi si ringtone anasikia, anasikia sauti ya Bwana akinena. Wengine wanaweza kusikia ngurumo lakini biarusi anasikia sauti. Haleluya. Hebu ni kuonesha jambo lingine. Mihuri saba wakati nabii alihubiri, alihubiri mihuri saba kutoka March 18 1963 mpaka machi 24 akamalizia muhuri wa saba Unaona? Na kesho yake akaenda mahali katika motel. Hoteli ya barabarani akamalizia sehemu nyingine ya muhuri wa saba machi 25. Huo kauitwa ufunuo wa mihuri saba Na watu wanasimama hapo na wanasema mambo yote sasa yamefunuliwa yamesimama pale. Lakini nataka usikize hapa kwa makini. Sikia hapa sasa. Nabii anasema hivi wakati alikuwa na hubili mihuri kule ndani unaweza kuona sehemu moja katika mihuri wa nne sehemu nyingine mahali pengine anasema vile amefunuliwa ile mihuri katika kile chumba na ule mpira wa moto hana uwezo wa kuleta hiyo mihuri kwa njia hiyo anasema akileta mihuri moja vile alifunuliwa katika chumba atakuwa hapo baada ya miezi kadhaa katika huo mihuri na bado hajaingia ndani ya mihuri atakuwa hapa juu juu peke yake he will still be on the service na hajaingia ndani ya ule mihuri kwa hivyo akasema ya kwamba kwa sababu hana uwezo wa kufanya hivyo ataleta ma, yale mambo ya muhuri huo yale ya juu juu yale ya muhimu akasema ataleta highlights yale mambo ya juu juu kila ya kila muhuri ili waaminiwa waweze kuwa na wazo ni nini iko ndani ya ile mihuri saba. waaminiwa wapata wazo ni nini kiko ndani ya ile mihuri saba, lakini kwa kweli hawezi kuileta vile amefunuliwa na ule mpira wa moto So unaona nabii akisema hivyo na watu wanashika kile kitabu kinaandika ki, kinaitwa kilichapishwa kule Jeffersonville kinaitwa ufunua mihuri saba, wanasema hiyo ndiyo mihuri lakini sasa swali ni hili mambo haya mengine nabii aliendelea kuhubiri baada ya mihuri saba, kama jume moja moja aliendelea na jume moja moja Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa kile kipeo kujumla kizede kinani ndoa na talaka watu wa mafuta wakati wa mwisho hizo jumbe zilikuwa zinatoka wapi kwa sababu tunasema amefunua mihuri saba, March 18 mpaka March 25 ameleta mihuri saba, lakini baadaye tunamuona ndiye huyo 1964 anahubiri makao ya jayo ya biarusi na bwana harusi na siri nyingi sana zimejaa pale ndani anahubiri ujumbe kile kipeo anahubiri ujumbe huyu Melkizede kinani na siri nyingi sana pale zilikuwa zinatoka wapi siri hizo kile watu haoni katika ujume ni kwamba kwa sababu mihuri imechafunuliwa na nabii alishakwambia vizuri sana wakati alikuwa analeta hiyo mihuri akakwambia hakuna fursa ya kuleta hii mihuri katika kilindi chake kwa analeta tu highlights hawaoni ya kwamba hizi jume nabii anaendelea nazo baadaye ni, ni kuendelea kufunuliwa kwa ile mihuri kwa sababu hizi jume zote ambazo nabii alikuwa anahubiri baada ya ile mihuri saba ya March 1963 Jumbe hizo iwe ni Melchizedek ndoa na talaka watu wa mafuta wakati wa mwisho jumbe hizo zote zilikuwa zinatoka chini ya mihuri kwa sababu nini kifuniko kimeondolewa alikuwa anaendelea na ule ufunuo na jumbe zile zilikuwa zinachomoka chini ya ile mihuri saba zilikuwa zinatoka chini ya ile mihuri saba na kama si wakati ningetaka ninuku mahali lakini sitaweza kunuku kuna wakati nabii alikuja February 1965 ili ahubiri ujumbe wa ndoa na talaka walienda wakakodisha aliona ya kwamba maskani ya Branham 
haikuwa na nafasi ya kutosha ya watu kuketi kwa ajili ya hiyo mikutano wakakodisha shule ambayo ilikuwa karibu ambayo ilikuwa inaitwa Parkview high, Junior High School unaona na wakati anakuja hapo kuna jumbe kadhaa alihubiri moja ni leo maandiko haya yametimia ujumbe mwingine ni ile mbegu haitalizi pamoja na kapi ujumbe mwingine ni mahali Mungu amechagua, amechagua na akaweka jina lake kwa ajili ya kuabudiwa ujumbe mwingine ni ndoa na talaka na mwingine ni huyu Melchizedek jumbe ambao zimejaa ufunuo na nabii anasema hivi wakati anaanza kuleta hizo jumbe February 1965 anasema tumekuja hapa tena Parkview High School kwa sababu ya kufunuliwa kwa ile mihuri saba na hapa ningetaka ushike huenda wiki ijayo Mungu akinisaidia ninaweza kunukuu kutoka kwa nabii lakini saa hizi sita nukuu kwa sababu ya wakati lakini huenda wiki ijayo kama ni mapenzi ya Mungu nitanukuu jamu hilo anasema ya kwamba tumekuja hapa tena na hiyo ni 1965 mwezi wa pili anasema tumekuja hapa tena kwa minajili ya kufunuliwa kwa ile mihuri saba alafu mtu anasema mtu anaweza kuuliza ni mihuri saba ilifunuliwa 1963 kutoka March 18 mpaka March 24 na hapa 1965 nabii anasema tumekuja hapa Parkview High School kwa sababu ya kufunuliwa kwa ile mihuri saba na hiyo inakuambia ni sawa na vile nabii alisema ya kwamba alileta mambo ya muhimu tu katika mihuri alileta highlights lakini haya mengine ambayo alikuwa anahubiri baadaye mpaka kuondoka hapa duniani yalikuwa yanatokea chini ya ile mihuri saba kwa sababu pazia imeondolewa na ni vizuri kuelewa hayo baada ya hiyo mihuri saba kufunuliwa 63. Unaona? Na hapo huwezi hiyo mihuri saba imefunuliwa 63 lakini hapo huwezi kusoma uone kitu ambacho kinaweza kuleta imani ya kunyakuliwa. Kwa sababu inakuambia juu ya farasi na Wayahudi kuokolewa na ikifika mihuri wa saba hakuna mambo mengi yanasemwa pale isipokuwa kusema mihuri wa saba una sehemu tatu na nitaleta sehemu moja na hiyo ni ngurumo saba. Na ngurumo saba nimekuambia ndio ufunuo wa kitabu chote cha cha, cha, cha ukombozi. Sikia hapa ile mihuri mingine ya kitabu hiki haingejulikana bila mihuri wa saba kushuka hapa duniani. Kwa sababu wakati huyu malaika alishuka pale mwaka tatu ule ndiyo mihuri wa saba. Wakati anashuka huo ndiyo mihuri wa saba 1963. Lakini wakati alianza sasa kuleta ufunuo baada ya malaika kushuka, hakuanza na mihuri wa saba kwanza alienda kwa mihuri wa kwanza kueleza farasi mweupe ni kitu gani. Kwa sababu mihuri mingine sita inafunuliwa wakati mhuru wa saba umeshuka. Na ngurumo zilikuwa nani ya mhuru wa saba ndio sababu nakwambia ngurumo saba ni kufunua chini ya mhuru wa saba ni kufunua kitabu chote cha ukombozi. Unaona? Na kisha Kristo anasalia pale akiwa ndiye sasa amefunuliwa na yuko jukwani kwa sasa katika mhuru wa saba. Are we together brothers? That's right. That's right. Mungu atusaidie sana. Hebu nikupatie mfano kutoka agano la kale wakati Gabriel alikuja kwa Daniel ukisoma kile kitabu cha ndugu Branham kinaitwa Seven the Weeks of Daniel majuma sabini ya Danieli wakati Gabriel alikuja alikuja akiwa na makusudio sita alikuja akiwa sababu yake ya kushuka ilikuwa ni mambo sita nabii anasema the sixfold purpose of the coming of Gabriel to Daniel makusudio sita ya kushuka kwa Gabrieli kuja kwa Danieli. Alikuja kumwambia mambo sita. Unaweza kuyasoma baadhi yake anasema eh nimekuja nikufahamishe vile ambavyo dhambi itaondolewa katika nyumba ya Jacob. Vile ambavyo yule mtakatifu sana atatua mafuta. Mambo sita ndipo ndio Gabriel alikuja kuambia Daniel. Lakini jambo la saba halikusemwa pale kwa sababu jambo hilo la saba ilikuwa ni kule kushuka kwa Gabriel mwenyewe. Haleluya ili alete yale sita na yeye mwenyewe asalie pale akiwa Gabriel. Na muhuru wa saba unashuka na ngurumo saba siko katika muhuru wa saba na wakati unashuka unafunua ile mihuri sita na muhuru wa saba unasalia hapa jukwani ukiwa ufunua mwana wa Adamu. Sijui kama tuko pamoja wa ndugu. Unasalia ukiwa ufunua wa mwana wa Adamu lakini katika kule kushuka kwa mwana wa Adamu muhuru wa saba mihuri sita inafunuliwa kwanza. Alafu yeye anazidi kujifunua miongoni mwa biharusi wake. Ninadhani tunaona jambo hilo. Angalia yale mambo yalifunuliwa baada ya mihuri saba kile kitabu kufunuliwa. Angalia yale mambo yamekuja baadaye, siri za Mungu zikifunuliwa. Na zote ninasema ya kwamba zilikuwa zinatoka chini ya mihuri. Zilikuwa zinatoka chini ya mihuri saba. 
ni nyingi sana lakini siri hizi zote ukiziweka pamoja mwishowe zinakuwa Kristo alikuja akafunua siri ya Mungu ya sehemu tatu ya kwamba Mungu alikuwa na siri moja tu lakini ilikuwa na, na, na sehemu tatu na sehemu ya kwanza ni Mungu kujifunua ndani ya Kristo na sehemu ya pili ni Kristo awe na mamlaka ndani ya biarusi wake na sehemu ya tatu ni kurejesha ufalme mahali ambapo ye na biarusi wanatawala akaleta hiyo siri akaleta siri ya imani kamilifu kasema imani kamilifu ni kujua nafasi yako ndani ya Kristo sio nafasi ya mwingine unaona na akasema ndiyo sababu Yesu angetembea juu ya maji kwa sababu alijua nafasi yake na wewe ukijua nafasi yako nabii anasema utaishi katika ulimwengu wa imani kamilifu na utatembea kwa njia imani kamilifu na ulimwengu hautakuelewa hiyo ni siri ifunuliwa akaleta siri ya ile ishara the token akasema ni zaidi ya karama za roho mtakatifu kwa sababu ni yule uhai halisi wa mwana kondoo hiyo inafunuliwa kwa sababu mihuri saba imefunuliwa unaona akaja katika ujumbe masterpiece kila kipeo na akaleta siri ya ule mmea wa ngano ukiwa ni siri ya nyakati saba za kanisa ilianza ikiwa ni punje ikaingia kwenye ardhi ikaleta hatua zingine ambazo hazikuwa punje lakini uhai ulikuwa unapitia mle ndani na inarudi wakati wa mwisho inakuwa punje tena na yeye mwenyewe akajipata ya kwamba yeye ndiye alikuwa mwanzo wa punje kufanyika tena wakati wa mwisho kwa sababu alikuwa ni ngano ambayo iliwekwa ndani ya makapi Mungu alimweka miongoni mwa wapendekose waweze kulida hili jambo aweze kuwa na mahali ambapo anaweza kulihubiri kwanza apate jukwaa na baadaye akakataliwa kapili kafunguka na mbegu ikawekwa nje na yeye akatikiswa kuonesha ya kwamba ni yeye wa kwanza kukomaa ikimaanisha ya kwamba kuna sehemu nyingine kuna wengine katika lile shamba lakini huyo ndiye wa kwanza kukomaa ndani ya hilo shamba kuna wengine ambao watakuja wakomae waonesha huduma kama ile unaona hiyo siri ya mmea wa ngano ukiwa siri ya nyakati saba za kanisa ile saiko ikiasa kwa mbegu na kumalizia kwa mbegu ni siri ambayo ilifunuliwa kwa sababu mihuri saba imefunuliwa unaona akaja akaleta ujumbe mwingine makao ya ajayo ya biarusi na bwana harusi vile dunia nimesema hapo awali inatakaswa vile wewe inakombolewa vile wewe unakombolewa kwa hatua tatu ili uweze kuwa makao ya Mungu na mwanadamu sawa sawa na wewe hiyo ni siri ambayo ilifunuliwa pale ni siri za Mungu zinafunuliwa hizo na akaendelea akifunua siri za Mungu akaleta ujumbe mwingine anaitwa kwa nini ilikuwa ni wachungaji kwa nini wakati Yesu alizaliwa ni wachungaji waliambiwa hiyo siri na sio makuhani na watu wengine ambao wako na, na heshima miongoni mwa watu ni mtu wa kawaida mchungaji wa kondoo ambaye hajui mambo mengi unaona na ndani yake akaleta siri nyingi sana akasema manabii wote wa Mungu walikuwa ni wachungaji kasema Musa alikuwa ni mchungaji hata Daudi alikuwa ni mchungaji unaona kasema kwa mfano wakati Musa aliweka mkono wake hapa mkono wake ulikuwa ni mfano wa Yesu Kristo na Musa akaweka mkono wake hapa katika kifua chake na hiyo ni Yesu Kristo ambaye alitoka katika kifua cha roho wa milele na Musa akaleta mkono wake na hiyo ni kuja mara ya kwanza Yesu Kristo mkono ukawa na ukoma kwa sababu Yesu alipokuja mara ya kwanza alifanywa dhambi na ukoma hapo unasimamia dhambi na akarudisha mkono wake pale na mkono wake ukatakaswa alipoleta mara ya pili na maandiko yanasema Yesu ambaye alifanywa dhambi alipokuja mara ya kwanza ataonekana mara ya pili pasina dhambi kwa sababu ya ukombozi ni siri za Mungu zinatolewa katika kifua cha Mungu na hiyo ndiyo sababu siri ya Mwenyezi Mungu inakabidhiwa wachungaji unaona kwa sababu wao ndio wanaweza kutunza siri za Mungu wao ndio wanaweza kutusa Mesia unaona na wachungaji unajua siku ya leo ni wahudumu wa kweli ambao wanaleta ufunuo wa Yesu Kristo kwa kanisa la Mungu aliye hai nadhani tunaona jambo hilo hiyo ndiyo sababu chakula kikawekwa kwenye gala Mungu akijua ya kwamba hawa watu wakija baadaye watachukua hicho chakula na kulisha nyumba ya mfalme na wakati kama huku na njaa ya kiroho na shida nyingi katika ulimwengu Mungu anajua kwamba kanisa lake linashughulikiwa anajua ya kwamba linashughulikiwa na wanapata chakula cha kiroho katika majira yake ni siri za Mungu zinafunuliwa ujume ukazidi kufunua mbegu ya Mungu the gene of God unaona hapo ndiyo nabii anasema wale wanazaliwa mara ya pili ni wale ambao ni mbegu ya Mungu kwa sababu mtu ambaye si mbegu ndani yake hakuna kitu kinaweza kuhuishwa akaanza kutuambia juu ya mbegu ya Mungu the gene of God na kutuambia kwamba hiyo mbegu iko na potentials uwezo kama ule wa Yesu Kristo the gene of God na hiyo gene of God unajua ikifanywa transformation ikigeuzwa ndio inakuwa kile kimo cha mtu mkamilifu ile mbegu ya Mungu 
ikihuishwa na Roho Mtakatifu na yaza kuimarika ndio inakuwa kile kimo cha mtu mkamilifu. Inakuwa kama Mount Zion. Ni siri za Mungu zikifunuliwa kwa sababu mihuri saba imefunuliwa. Akafunua Melkizedek. Na ujumbe wa Melkizedek unakuonesha mahali ulikuwa na vile haukuingia katika mwili wa neno, ukaingia kutoka nguzo ya moto, ukaingia katika mwili wa nyama kwa sababu ya kujaribiwa. Na ukaondokea mwili wako wa neno. Unaona? Na ukaanguka katika hii dunia. Lakini siku moja Nabii anasema ukasikia mulio wa tai na akasema ya kwamba ulisikia kutoka kwa mwili wako wa neno kwa sababu unaubwa hapa uwe katika sura ya neno ujifike celestial form again ujifike ile hali ya kibinguni tena hiyo ndiyo sababu anasema ulisikia kutoka kwa mwili wako wa neno na anasema mwishowe mu, eh, juu ya mwili wa neno kuna kuja juu ya mwili wa utukufu unarudi mahali ulitoka na katika huu jumla wa Melkizedek Nabii akaleta siri ya umande ambao unaanguka asubuhi kutoka kule binguni kule angani kwa sababu kumekuwa na baridi umande unaanguka pale na kabla ya jua kuchomoza umande unatetemeka ni kama muamini wakati hajui nafasi yake lakini wakati jua linaanza kuchomoza umande ule unaanza kungaa unaanza kupata revival kwa sababu unajua utarejeshwa mahali ulitoka na siku ya leo tumeona kuchomoza kwa jua tumesikia mulio wa tai na hiyo ndiyo sababu nabii anasema ya kwamba kuna bride revival na mwisho wa hii revival ni kwenda mbinguni mahali ulitoka ni siri za Mungu zinafunuliwa kwa sababu mihuri saba imefunuliwa mihuri saba sio farasi peke yake farasi hawezi kupatia imani ya kunyakuliwa lazima uone siri hizi za Mungu zikifunuliwa pale ndani akaja katika ujumbe anointed ones at the end time Ma, watu wa mafuta watakatifu wa mwisho pale ndani ukisoma kuna mahali anakwambia mahali biarusi anatakiwa kuwa wakati wa mwisho kwa sababu hapo ndiyo alikuja akasema kwa mara ya anakasema kwa njia nzuri zaidi juu ya mzoga kuwa pale na tai kuzingira mahali pale wakati kuna manabii wa uongo katika hii dunia wakati akina uor wanatembea katika hii dunia na wale wengine wote manabii wa uongo akakuonesha ahadi ya biarusi wakati huo itakuwa ni mahali kuna mzoga tai watazingira mahali pale ni siri za Mungu zinafunuliwa kwa sababu mihuri saba imefunuliwa akakuonesha ya kwamba muungano wa siri baina ya biarusi na bwana harusi sasa unaendelea. Biarusi anashikamana na Bwana harusi kwa njia ya asili. Nabii akaja akakuonesha kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na hakiku hubiriwa lakini kiliwekwa katika nyakati saba za kanisa pale, kurasa kama kumi na moja, juu ya vile majini yaliandikwa kabla ya msingi ya ulimwengu na mahali biarusi yaliandikwa. Akiwa ni mrithi wa mambo yote, kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ni siri za Mungu zinafunuliwa. Nabii ndiye mtu wa kwanza katika wahubiri wote kutuambia Mahali Biblia inasema hivi katika Wathesalonika ya kwanza nne na msari wa 16 na 17 mahali Biblia inasema Bwana mwenyewe atashuka Yohana anamuita malaika mkuu lakini Paulo anamuita Bwana Bwana mwenyewe yeye ndiye mtu wa kwanza ndugu Branham kutuambia ya kwamba mahali maandiko yanasema ya kwamba atashuka malaika mkuu na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu yeye ndiye wa kwanza kutuambia hayo mambo matatu yanamaanisha nini? Kwa sababu anasema ya kwamba anasema mwaliko ni mkati wa uzima kwa biarusi ambaye yuko hai. Sio wale wamelala wa ni wale walio hai kwa sababu wakati anashuka waaminiwa wote wa nyakati saba za kanisa wameenda, wamebaki waaminiwa wachache katika hidu. Mwaliko unakuja kwao. Na kisha akatuambia sauti hii ya malaika mkuu itafufua wale wamelala na kisha akatuambia parapana ya Mungu ni hiyo itatunyakua physically kimwili tukutane na Bwana kule angani. Yeye ndiye mtu wa kwanza kutuambia mambo hayo kwa sababu ni siri za Mungu zinafunuka kwa sababu pazia imeshaondolewa. Mihuri saba imevunjwa na siri zina, zinazidi kutoka kutoka chini ya hiyo mihuri. Na haikuisha hata kwa sababu nabii alienda hata kabla ya nabii kwenda bado zilikuwa zinatokea siri hizo. Na hiyo ndiyo sababu wakati nabii alikuwa anatoka kule Arizona anarudi Jeffersonville ili afikwe na ajali kule Amarillo Texas ni kwa sababu alikuwa anaenda kuhubiri ujumbe mkondo wa nyoka anaonesha vile ambavyo nyoka alianza kule mwanzoni yule mnyama alianza akiwa ndani ya mwili na vile anamalizia shetani alianza ndani ya mnyama na vile anamalizia katika mwili tena na pale alikuwa ni mnyama mwanzoni na hapa ofisi ya pop ya tatu inaitwa mnyama kwa sababu popo alianza kwanza haikuwa ni popo ilikuwa ni roho ya uongo wa ndugu wa uongo roho ya unikolai lakini kule na Isian Council mtu mmoja akatokea 
na hiyo roho ikavikwa taji nabii anasema huwezi kufika roho taji lazima ingie ndani ya mtu ivikwe taji akawa popu wa uongo na akavikwa hiyo kofia sehemu tatu unaona jambo hilo lakini wakati biarusi atanyakuliwa yule papa ata, atakuwa pale pepo ambao wako ndani yake ambao wanafanya nabii wa uongo watatoka ndani yake na Lucifer mwenyewe ambaye ni kiongozi wa mapepo ataingia ndani ya huyu mtu vile aliingia katika yule joka pale alafu awe mnyama vile ambavyo alikuwa ni mnyama pale ila pale alikuwa katika nyoka lakini hapa atakuwa katika mwana wa upotevu asano of perdition kama Judas unaona na ataitwa beast nabii alikuwa anataka kuleta ule mkondo wote wa nyoka kutoka pale mpaka wakati huu wa mwisho lakini akafikwa na ajali kwa sababu siri za Mungu zilikuwa zinaendelea kutoka chini ya mihuri kwa sababu kava imeondolewa. Kava ikiondolewa inamaanisha ni siri za Mungu zinatoka. Tunashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu siri za Mungu zinaendelea. Kwa sababu roho ambayo alikuwa nani ya brother Branham anarudi nani ya Biarusi. Roho ambayo alikuwa nani ya Elijah alikuja kwa Elisha. Roho ambayo alikuwa nani ya Musa aliingia kwa Joshua. Roho ambayo alikuwa na Yesu aliingia kwa wanafunzi. Na roho ambayo alikuwa na brother Branham kwa sababu ni roho wa Kristo anaingia ndani yetu na siri za Mungu zinaendelea kufunuliwa. Unajua hatuwezi kuongea na kumaliza siri za Mungu. Lakini nilikuwa nataka nikuonesha kwa mhustasari vile ambavyo mihuri saba imefunua siri za Mungu. Na hasa kile kimefunua mihuri saba ile ni ngurumo saba. Ngurumo saba ndizo zinafunua siri hizi za Mungu. Unaona? Kwa hivyo wakati mtu anasema ya kwamba anafunua ngurumo saba ni zaidi ya kurukaruka ndani ya kanisa na kufanya acrobatics na kufanya somersault na kuruka kwa sababu kuna wandugu wanaamini hiyo ndiyo revival ya ngurumo saba. Nabii anasema ukisema uko na ngurumo saba lazima ufanye haya mambo ya maandiko ya shikamane kutoka kitabu cha mwanzo mpaka kitabu cha ufunuo. Kwa mfano kuna mahali nabii anasema ya kwamba mihuri yote ilianza katika kitabu cha mwanzo na akasema kwa msaada wa Roho Mtakatifu Nitaonesha sehemu chache mahali ambapo muhuri wa saba ulianza katika kitabu cha mwanzo. Mihuri ilianza katika kitabu cha mwanzo. Sasa ile unaona jua likichomoza kule Genesis ni muhuri wa saba. Sasa ile unaona Enoch mtu wa saba akinyakuliwa kutoka kwa Adam ni muhuri wa saba. Sasa ile unaona Ibrahimu akigeuzwa mwili wapokee mtoto wa Ahadi ni muhuri wa saba. Na mihuri mingine yote ilianza kule mwanzo na inapitia katika kitabu chote mpaka wakati wa mwisho. Lakini haikuwa imeandikwa kwa wazi ilikuwa imewekwa chini ya mihuri ilikuwa imesitirika na wakati ngurumo saba zinatoa sauti ukweli wa neno unawekwa wazi. Kwa hivyo mtu akisema na ngurumo saba ni kumaanisha siri za Mungu zimefunuliwa kwake. Siri za Mungu zinaingia katika moyo wake. Haleluya. Na sio mambo ya akili ni mambo ambayo inachukua operation ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna watu wananukuu sana ujumbe wananukuu yale mambo makuu ya ujumbe wananukuu mambo ya mwana wa Adamu malaika mkuu jiwe la kilele yale mambo ambayo yatakufanya usikike ya kwamba we uko ndani ya ujumbe sana na hakuna roho mtakatifu katika hayo mambo hiyo yote ni kazi ya akili lazima roho mtakatifu ahusike kuhuisha hayo mambo ndani yetu haleluya nabii anasema katika ujumbe Kristo ndiyo siri ya Mungu iliyofunuliwa anasema roho mtakatifu peke yake ndiye mfunuzi wa ile siri ya kiungu ya Kristo ni roho mtakatifu peke yake yeye ndiye anafunua hayo mambo katika maisha yetu nadhani unaona jambo hilo wakati siri hizi zinafunuliwa mafanikio yake ni yapi kwa sababu ujumbe wa asubuhi ya leo tunauita hivi mafanikio ya ufunuo wa siri za Mungu kwa kanisa lake wakati haya mambo yanafunuliwa namna hiyo jambo moja katika mafanikio yake ni kurejesha imani ya mitume kanisa la kimitume Mahali ambapo kanisa lilianguka wakati wa nyakati saba za kanisa jamo moja katika mafanikio haya achievement moja ni kurejesha imani ya baba zetu katika mioyo yetu unaona mitume kwanza ili waweze kuwa kanisa la kimitume waliona mwana wa Adamu miaka mitatu alikuwa nao akifunua neno akafunua siri zake akafunua siri zake na kisha akaondoka na mwili na wakati alionoka na mwili akabadilisha kinyago akafanya enmofi kwa sababu Mungu anaweza kubadilisha kinyago lakini hawezi kubadilisha asili yake. Akaondoka na mwili. Haleluya. Nabii anasema for the next act ni kama mtu anacheza drama. This time anatoka akiwa policeman, wakati mwingine anatoka akiwa daktari. Anarudi nyuma ya pazia hapa. Na akirudi nyuma ya pazia 
anakuja amevaa nguo zingine tofauti acheze sehemu nyingine ya sinema na wakati Yesu alikuwa duniani akaingia nyuma ya pazia na tunaona akienda nyuma ya pazia akafichwa na wingu wasimuone kwa sababu ameenda kufanya nini kubadilisha nguo aingia the next step aingia hiyo hatua nyingine ya ule mchezo haleluya kwa sababu hii ni drama ya Mungu ambayo inafunuliwa hii picha alikuwa nao kabla ya misingi ya ulimwengu so he is now enjoying himself anafurahia kuona vile inafunuka amen brother yes sir akarudi nyuma ya pazia na akafingwa akafichwa aka, aka na wingu jeupe sasa wakati alirudi tena ili kuingia katika hiyo sehemu nyingine ya mchezo alikuja bila mwili akashuka siku ya pentecost akiwa roho mtakatifu nabii anasema roho mtakatifu akajigawanya visehemu visehemu akakalia wa ndugu na wadada ambao walikuwa katika upper room na ni Kristo yule yule alafu akaanza kuendelea na hiyo sehemu nyingine ya drama akiwa ndani ya kanisa lake Haleluya. Na hiyo ndiyo sababu wakati Paulo alikuwa anatesa hilo kanisa. Wakati nguso ya moto ilimwangusha kutoka kwa farasi. Haikumuuliza kwa sa- kwa nini unatesa kanisa langu, ilimuuliza ni kwa nini unanitesa. Kwa sababu kwa kweli ilikuwa ni Yesu Kristo akiwa ndani ya kanisa, amebadilisha kinyago. Is that right? That is true brother. So Yesu akarudi kwa njia hiyo. Na wakati siri zimefunuliwa wakati huu wa mwisho, na huo ndio tunaita ufunuo wa mwana wa Adamu kile kinafuata Mungu alikuwa na hiki kinyago alikuwa na hiki kinyago ambao kinaitwa yule Abraham hapa akifunua siri za Mungu na kinyago kiliondolewa hapa ile mask iliondolewa na baada ya hiyo mask kuondolewa sasa Roho Mtakatifu anakuja ajukue mask ya biarusi ajukue mavazi ya biarusi mwili wa biarusi tuweze kuwa na kanisa lingine na mitume mahali kuna huduma tano na karama tisa na matunda tisa ya Roho Mtakatifu na tuna na, na kazi ya Roho Mtakatifu mahali tunarudi katika Efeso sio Efeso kizazi Efeso kitabu vile Biblia inasema tumebarikiwa na baraka zote za rohoni maana nabii anatuambia kitabu cha Efeso katika agano jipya ni sawa na Joshua katika agano la kale na Joshua mnajua ni kitabu cha urithi lakini lazima kwanza wangefuka Yordani baada ya kufuka Yordani sasa mambo ya, ya jangwani yakatanganishwa ya na mambo ya nini ya nchi ya ahadi na siku ya leo Yordani mihuri saba imefunuliwa ili tuondokee mambo ya nyakaa saba za kanisa mahali hawakuwa na neno lote walikuwa tu na sehemu ya neno tuingie katika nchi ya baba zetu mahali kumejaa haya mambo unaona mahali haya mambo yamejaa katika nchi hii e, ya baba zetu mafanikio jambo moja la mafanikio ya kuleta siri za Mungu wakati huu wa mwisho ni kuturudisha katika imani ya baba zetu. Na hiyo ndiyo sababu nabii anasema katika kitabu cha Mihuri saba cha Kiingereza ni ukurasa wa na saba na nane Anasema mjume huyu wa Malaki na ufunuo kumi saba atafanya kazi mbili. Number one, atarudisha mioyo ya watoto na hiyo ni kusema kanisa la Mungu la wakati wa mwisho kwa mioyo ya mababa zao ni kurejesha imani ya mitume. Kile ambacho kilikuwa ndani ya mitume, walijua Mungu ni mmoja, walikuwa na utu wa Roho Mtakatifu, walikuwa na divine mafuta, walikuwa na fundisho la kweli, kile kitu walikuwa nacho kitarudishwa katika mioyo yetu. Unaona? Hiyo ni achievement moja. Atarudisha, atarejesha mioyo ya watoto kwa mama zao. Hiyo ni namba one. na namba tu katika ufunuo kumi saba, atafunua siri za ngurumo saba. Na kisha nabii anaeleza hapo chini ya kwamba siri hizo ambazo zitafunuliwa kwa njia ya kiungu ni hizo ambazo hasa zitarejesha mioyo ya watoto irudi kwa baba zao. Na hiyo inakuonesha bila ufunuo wa ngurumo saba, ngurumo saba zikifunua siri hizi za Mungu ndani yako. Hapa 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 sasa usikize sio ngurumo ringtone ati unasema tu ngurumo na hujui ni nini kinaendelea. Sio ringtone ni ile sauti ambayo unapata baada ya kusikia ile simu. Ringtone inakuambia kuna mtu anataka kuongea lakini ukisikia uanze kuongea sio ringtone inaendelea ni sauti ya mtu sasa unasikia hiyo ndiyo tunasema ngurumo saba zikifunua siri za Mungu unaona wakati zinafunuliwa namna hii lazima roho mtakatifu akushukie ama ashuke juu yako vile alifanya siku ya pende kost kufanya mambo hayo hainani yako ili tuweze kuona kanisa la kimitume kwa sababu nabii anasema Si hizi ambazo zinafunuliwa na ngurumo saba ni hizo zitarejesha moyo wako urudi kwa baba zetu. 
jambo lingine ambalo Mungu anafanikisha wakati huu wa mwisho wakati anafunua siri hizi ni kuleta ndoa ya kiroho na hiyo ndiyo sababu unasikia nabii analeta ujume kama huu uniting time and sign ni wakati wa kuungana na ishara ya kuungana hii ndiyo ishara na wakati wa kuungana wakati unaona hii ishara ya wingu ikitokea <coughs> unaona jambo hilo akahubiri ujume mwingine ambao unaitwa invisible union muungano usioonekana baina ya biharusi wa mbinguni baina ya bwana harusi wa mbinguni na biharusi wa duniani invisible union kila kinaendelea hapa sasa ni muungano kwa sababu ona vile nabii anasema katika ujumbe Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa anasema hivi sasa Kristo anamnongonezea biharusi siri zake na sio hawa wanawake wengine madhehebu biharusi peke yake anaambua siri za Mungu na wakati anaambua siri za Mungu ni kushikamana wanashikamana ni kushikamana wanashikamana kupitia neno neno ambalo linatoka ndani ya nani ya bwana harusi kwa sababu huyu ambaye amefunuliwa hapa ni bwana harusi ni mwana wa Adamu na anashikamana na biharusi kwa sababu ni yeye anafanya transfer ya uhai wake ndani ya biharusi anahamisha uhai unaingia ndani ya biharusi na dunia haiwezi kujua lakini hilo linaendelea ni sawa na wakati Yesu alikuwa hapa katika Yohana 14 na Yohana 15 na Yohana 16 Yesu Kristo alikuwa anaongea juu ya ya Roho Mtakatifu akasema ni heri niondoke ili huyo na akiongea juu ya huyo sio mtu mwingine kando na yeye ni yeye abadilishe kinyago akuje bila ya mwili kama roho mtakatifu ingie ndani yao akasema ya kwamba huyo roho wa kweli hata kuja akasema ninyi mnamjua kwa sababu sasa hivi anakaa pamoja nanyi ikikuonesha roho mtakatifu ni Kristo kwa sababu sasa hivi alikuwa ni Immanuel anakaa pamoja nao lakini siku hiyo na inamaanisha kuanzia siku ya Pentecost na kuendelea siku hiyo atakuwa ndani yenu unaona dunia haitamjua lakini si nyinyi mtamjua kwa sababu hivi sasa yuko na pamoja nanyi lakini siku hiyo ikimaanisha pende kwa na kuendelea atakuwa ndani yenu unaona na hivyo ndivyo Mungu amefanya siku ya leo kuna muungano wa siri unaendelea dunia haiwezi kuelewa lakini biharusi anaelewa kile kinaendelea ni mafanikio ya siku ya leo hivi kwamba nabii anasema katika ule ujumbe unaitwa proving his word yani kudhibitisha neno lake nabii anasema tukitoka hapa duniani tunaenda karamu ya mwana kondoo ya harusi kwa sababu harusi yenyewe itakuwa imefanyika hapa duniani wakati jiwe la kilele linakuja hapa na linaungana na biharusi ambaye ni mwili anasema hiyo ni ndoa inafanyika hapa duniani na tukitoka hapa tunaenda karamu ya harusi ya mwana kondoo kama vile katika ndoa ya kawaida watu huwa wanafungamanishwa katika ndoa na kisha baadaye wanaenda mankuli wanaenda reception lakini sasa hivi wanaenda reception tayari wameunganishwa katika ndoa takatifu. Na sisi tukienda reception karamu ya mwana kondoo ni kwa sababu umeshaolewa ukiwa hapa duniani kupitia siri za Mungu. Are we together? Jambo lingine Mungu amefanikisha wakati huu wa mwisho ni wakati wa kudhihirisha wana wa, 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 wa Mungu. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ni wakati wa kudhihirisha wana wa Mungu waoneshe ya kwamba ile title deed ambayo Adam alipotesa wakati walianguka imerejeshwa na iko katika mioyo ya wana na binti za Mungu. Na hiyo ndiyo sababu nabii anasema hatuja kuwa na kizazi cha kudhihirishwa kwa wana wa Mungu mpaka kizazi cha siku ya leo. Huu ndiyo wakati wa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu na hiyo ni kuonesha ya kwamba wako na ile title deed ambayo Adam alipoteza. Unaona? Ndiyo sababu nasikia nabii akisema ya kwamba biharusi akiwa na huu funuo, akiwa na huu mvuto wa tatu anaweza kufunga yule mamba. Mnaamini hayo? Mnaamini bia anaweza kufunga corona? Inahitaji tu Mungu wa kuongoze useme jambo ufunge huyo mamba. Wanaita corona ama jambo lolote lile. Unaweza kufunga yule mamba. That's right. Lakini sasa wakati nabii alikuwa anatumia mvuto wa tatu kuna mtu alimuuliza katika CUD, Brother Branham, inaonekana ya kwamba wewe unaweza kunena neno na mwanadamu arejeshwa kwa njia yake kamilifu mambo yote. Nabii katika kujibu swali hilo akamwambia ningetaka uone wakati nilitumiwa na Mungu kunena yale mambo matano katika mvuto wa tatu hakuna mahali niliyoma Mungu nikaweza kunena ni yeye aliona yafaa ni nene yeye mwenyewe akanijia akanisukuma kunena hakuuliza Mungu wa nene kwa sababu hii ni Yohana 5:19 ni huduma ya Yesu Kristo na nabii anasema ya kwamba ule uiano ambao ulikuwa baina ya biharusi 
na bwana harusi sorry ulikuwa baina ya kristo na mungu baba wakati huu wa mwisho utakuwa baina ya biarusi na yesu kristo ya kwamba hufanyi kitu kwa sababu una hamu ya kufanya hivyo ama unataka kutafuta sifa kwa watu unafanya ni kwa sababu ni kristo na kuongoza kufanya hivyo ni kristo amekuongoza kunena hivyo na mimi nasema inahitaji tu ndugu moja Mungu amwambie buy this mamba usikie mambo ya covid yameisha na hata hivyo tunazidi kuomba lakini Mungu akitaka aishe in a moment na atumie mtoto mmoja wa Mungu inaweza kuisha papo hapo kwa sababu wakati nabii alikuwa kule eh, Colorado kwa msitu na theluji ilikuwa inamwagika pale na angekufa pale na akaanza kukimbilia maisha yake Mungu akamwambia rudi pale Mungu akamwambia niliumba upepo ni mimi niliumba lakini shetani huwa anaingia ndani yake na kuleta madhara nenea hizo ruba akainenea ikatawanyika na baada ya dakika chache alikuwa anaota jua na ilikuwa kali sana mahali kulikuwa kunaanguka theluji na, na ikaadhiri watu wengine kwa sababu hata wakati alitokea miongoni mwa watu ali, aliongea na mtu wa kuweka mafuta kwa petrol station na huyo mtu akamwambia tumeshangaa vile hili jambo limegeuka endi alitumiwa na Mungu akanena neno alright ni wakati wa kudhihishwa kwa wana wa Mungu. Vile nabii anasema ya kwamba Adam angeambia mtu ambao mtu ambao uko katika mkondo wake, mtu kwanza utoke nani ya mkondo, akunywe maji kidogo na kisha mtu unarudi. Mtu unarudi. Alikuwa anaambia huu mti ngoka utoke hapa uende mahali pengine. Na hiyo ndiyo sababu unaona kuna huduma ya Marko moja na msari wa tatu ambayo inasema unaweza kunenea huu mlima na huu mlima utakutii na utangoka na utaenda kwenye bahari ni kudhihirishwa kwa wana wa Mungu na katika kule kudhihirishwa kwa wana wa Mungu hapo ndiyo kuna sauti ya malaika mkuu na hiyo sauti ya malaika mkuu ni sauti ya ufufuo it is a voice of the resurrection nikimaliza hebu nikuoneshe hii sauti ya malaika mkuu nabii anasema hii sauti ya malaika mkuu ndio ilifufua Lazaro na hii sauti ya malaika mkuu ndio ilifufua watakatifu wa la kale wakati Yesu alikufa pale Calvary na akafuka ndio ilifufua wale. Na wakati Yesu Kristo alikuwa amekataliwa na watu wote, amewekwa pale msalabani, voice of the angel ikatoka ndani yake. Na hiyo ikaleta tetemeko la ardhi, na hiyo ikafanya makaburi kufunguka. Ukisoma Mathayo 27, makaburi yakafunguka na mili ya watakatifu wa agano la kale alipofufuka siku ya kwanza wakatokea, wakimfuata Yesu na akaenda nao katika unyakuzi na kabla ya kwenda nao kwanza walionekana hapa duniani kwa muda na kisha Yesu Kristo akaenda nao katika unyakuzi unaona saa inafika ya biarusi kuangikwa hadharani si kusema tutauawa lakini utachukiwa na watu wote hakuna mtu atataka mambo yako unaona na haki zitaondolewa hatuwezi kuwa kanisa hatuwezi kukutana kwa ajili ya mkutano ukionekana unaombea mtu mgonjwa ama unapatia faraja mtu ambaye anahitaji faraja unapigwa risasi Huwezi kuuza na huwezi kununua hiyo ndiyo kuangikwa hadharani kwa biarusi hiyo ndiyo crucifixion ya biarusi chuki aina hiyo na kwa sababu wakati Yesu aliwekwa pale saa kama hiyo ndiyo sauti ya malaika mkuu ilitoka na ikafungua makaburi saa ile biarusi atafanywa hivyo ile voice of the resurrection itafungua makaburi na watakatifu wale wamelala katika nyakati saba za kanisa wataanza kuonekana miongoni mwetu hawataonekana na ulimwengu wataonekana na waminio wakiwa na mili ya utukufu na kisha sisi baadaye mili yetu ibadilishwe ili tuweze kwenda kule angani. Hayo ni mafanikio ambayo yametokana na ufunuo wa siri za Mungu. Nadhani tunaona jambo hilo. Sasa kile tunahitaji ni kujiachilia kwa siri za Mungu zikihudumiwa, zihuishwe na Roho Mtakatifu kwa sababu wakati zinahuishwa hapo ndiyo unazaliwa mara ya pili. Na hapo ndiyo nabii alisema kuzaliwa mara ya pili ni ufunuo wa hii siri kuu. Lakini si kuielewa kwa akili ni wakati hii siri kuu, siri za Mungu hizi ambao zinafanya Kristo zina huishwa ndani yako na roho mtakatifu na baada ya kuhuishwa sasa wewe umezaliwa katika ufalme sasa unazidi kukomaa na huwezi kukomaa kwa njia nyingine ni ufunuo zaidi na zaidi wa siri hizo za Mungu mpaka ufike kimo cha Yesu Kristo ile inaitwa masterpiece unajua wakati Musa alichonga uh, Michelangelo uh, yule mtu wa Italia ambaye alikuwa uh, ni mchongaji alichonga uh, siku moja alichonga sana Musa na akafuvua kwamba aliona huyu ni Musa kabisa akaigonga hivi akiwa katika hali kama ya wenda wazimu kwa sababu ya kuvuviwa akasema Musa nena lakini haingenena 
kwa sababu ile ilikuwa ni sanamu na hapa nabii anasema Yesu Kristo alikuwa ni kile kipeo halisi lakini katika hii miaka elfu mbili, Mungu amekuwa akitengeneza kipeo kingine bi harusi ya Yesu Kristo yani kazi kamilifu watu ambao wako na kimo cha Yesu Kristo na hii kigongwa na inagongwa kwa njia gani squeeze kwa sababu nabii alisema mvuto wa tatu hautaonekana vizuri mpaka nini squeeze ishuke chini kwa hivyo wakati squeeze inakuja na kugonga utaanza kunena spoken word tutaanza kuona neno linanenwa na mambo yanafanyika na ndugu zangu dada zangu sitaki mlala usingizi ama mkose kujua tumeanza utaratibu wa kuleta squeeze kwa sababu hili janga limetokea katika dunia linaangamiza kabisa uchumi wa dunia the economy is collapsing na uchumi ukiangamia na ufike mwisho sikia sasa watasema sasa tunahitaji uchumi wa dunia uweze kudhibitiwa na ofisi moja ili uweze kuwa na usawa wameanza kusema a standard way of managing the economy na hiyo wanasema us, kuleta usawa na kudhibiti uchumi usiporomoke tena mnajua vile nabii anasema anasema yule kahaba mkuu na nabii wake pale katika milima saba eh, yule papa atainuka na atachukua the commerce of the world biashara yote ya ulimwengu na itafika ya kwamba mtu ambaye haamini mafundisho yake na haingii katika muungano wa makanisa ye hana haki ya kuitwa kanisa na hana haki ya, ya kushiriki katika shughuli za kiuchumi ataachwa kule nje ili aweze kuangamia na tumesa, tumesema hivi wakati uliopita kwa sababu wale mapepo ambao waliua wayahudi milioni sita chini ya baragumu ya sita wakati sasa yanaachiliwa kwa biarusi yanaingia katika ecumenical council kama vile pepo alitoka kuzimu akaingia nani akina Hezekia na wale wengine ili sasa walete hawa wafalme waende ya Magedon kuangamizwa mapepo ambayo yalikuwa yanaangamiza wayahudi sasa yamechukua uso wa kini lakini yanakuja kutesa biarusi na hiyo ndiyo ulisikia nabii akisema squeeze yani haki zako zinaondolewa kwa sababu wewe hauko katika ule muungano ile ecumeni wewe hauko kule ndani haki zako zinaondolewa hiyo ni ile masterpiece ikigongwa. Are we together? Na hiyo masterpiece ikigongwa hiyo itaongea. Unaona? Kwa sababu wakati Yesu aligongwa na Mungu pale Calvary, alianza kuongea. Akaongea resurrection. Akaongea wokovu. Akaongea msamaha wa dhambi. Na wewe ukigongwa utaanza kuongea. Na utaongea mpaka ufufuo wa wale wamelala ndani ya Kristo. Is that right? Hayo ni mafanikio ndugu na dada ya kufunuliwa kwa siri za Mungu wakati huu wa mwisho. Tunahitaji siri za Mungu zihuishwe ndani yetu. Bwana wabariki sana ningetaka nimalizie pale kwa minajiri ya wakati. Lakini ujue Mungu ni mwema na amejaa rehema. Na hata saa hizi mambo haya tunaongea hapa hii si hadithi ni mambo yaliyo hai. Saa hizi Mungu anaweza kuja na huishi haya mambo katika moyo wako. Wale mnahitaji kuzaliwa mara nyingine kwa kujaswa na Roho Mtakatifu hata wakati tuko hapa hii ni nafasi ya ujaswa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akujaze hapo nyumbani. Hii ni nafasi ya kukomaa kiroho. Hii ni nafasi ya kuwa na nia ya Yesu Kristo. Hii ni nafasi ya kupatizwa na upendo wa Mungu, kuwa na upendo wa Mungu na imani kamilifu kwa sababu nabii anatuambia upendo na imani ni mapacha. Huu ni wakati wa kupata mambo haya. Haleluya. Huu ni wakati wa kupata amani na dunia haina amani. Ninajua hatukosi mahitaji kila wakati. Mradi tuko katika haya maisha sisi ni wahitaji. Saa hizi tuko na mahitaji. Na kama una mahitaji mengine kama uponyaji. Amini katika moyo wako wakati tunamalizia kwa hili ombi. Mahali popote ulipo. Tumekuwa tukipokea testimonies ya tunaomba hapa nyuma ya hii kamera na wandugu wakiwa mbali wanaponywa kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo ni yeye jana leo na hata milele na amejaa fadhili na wewe ni mwana na binti ya Mungu na hii ni haki yako haki za ukombozi ni haki zako unaona wewe si chokora wewe ni mwana na binti ya Mungu na hizi ni haki zako hizi ni haki zako na kazi yetu sisi wa hudumu ni kukuambia kwa sababu nabii anasema muhudumu wa neno ni muweka hazina wa siri za Mungu is a steward of the mysteries of God na kwa sababu muhudumu ni muweka hazina wa siri za Mungu anakuletea siri hizo kwa sababu ni mali yako na hiyo ni haki yako kwa hivyo ninaamini ya kwamba kama uko na haja utaamini katika moyo wako na Mungu atakutendea. Kwa sababu Mungu hawezi kuzuiliwa na distance ama time zone. 
anafanya kazi sawa uwe karibu au uwe mbali anafanya kazi kwa njia iliyo sawa tunaamini hayo Yesu alimwambia Martha na Mariamu dada zake Lazaro ukiona uta, ukiamini utauona utukufu wa Mungu kama unaweza tu kuamini utaona utukufu wa Mungu na ukiwa mahali hapo mahali tumeunganika kupitia hii teknolojia ukiamini utaona utukufu wa Mungu utaona Mungu akitimiza haya mambo ametuahidi katika maisha yako naamini tunaamini mambo hayo <coughs> tunaweza kuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu Kristo Asante kwa sababu ya neno lako ambalo ni kweli na uzima wote uko ndani ya hili neno ambalo umefunua. Tunatoa shukrani zetu kwa sababu Bwana umetuita. Tumetoka katika giza, tumetoka katika imani za binadamu, tumetoka katika itikadi kuamini sire za Mungu, kuamini Yesu Kristo, kuamini nuru ya jioni. Tunatoa shukrani kwa jina Yesu Kristo. Lakini Bwana tunajua kwamba hatutaki kuwa wakristo wa kiakili ambao wanajua siri za Mungu kwa akili namna Judas alivyojua siri hizo lakini hazikufanywa hai ndani yake kwa sababu hakuenda mpaka siku ya Pentecost mahali ambapo siri za Mungu zilifanywa hai ndani ya wanafunzi ninaomba utembelee kila mmoja wetu kwa roho mtakatifu na uweze kuhisha siri zako na kuzifunua Bwana na kuweka hii hazina katika moyo wa kila dada na kila ndugu kwa jina Yesu Kristo tazama dada zetu na ndugu zetu ninaomba hivi sasa uwatembelee Bwana kila mahali wajase na roho mtakatifu Mguse huyo dada hapo, mshukie huyo ndugu hapo, mujase kwa roho wako mtakatifu, uhuisha siri za Mungu kwa jina Yesu Kristo. Uinue wale wote ambao wamevunjika moyo, uainue na kuwafanya upya tena kama tai, waweze kuendea maeneo ya juu, waweze kupaa maeneo ya juu kama tai Bwana na wasichoke kwa jina Yesu Kristo. Tunaona wakati Elijah alipatiwa mkate na malaika, kwa nguvu ya chakula hicho Bwana, alienda mpaka wakati wa kunyakuliwa. Nasi ninaomba ya kwamba utifanye upya Bwana hii imani ya kunyakuliwa iweze kuhuishwa ndani ya mioyo yetu. Mungu wetu ni asanti. Wale ambao ni wagonjwa, Jehova Rafa, ninaomba ya kwamba hivi sasa uweze kuwaponya kwa jina Yesu Kristo katika nyumba zao Bwana. Uguze kila ndugu na kila dada kila mahali uweze kuleta uponyaji katika maisha yao kwa jina Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, unajua tuna mahitaji. Hii hali ambayo imetokea katika dunia Imeadhiri sana uchumi wa dunia. Imeadhiri sana kazi za ndugu zetu, dada zetu Bwana, zile ambazo kwazo wanapata ajira. Na Mungu wetu wa mbinguni, wakati kama huu ndio tunahitaji kukuona, vile mjana wa Sarepta Bwana alikuona, na vile ambavyo wa ndugu walikuona wakati Elisha alikuwa duniani, wakati kama huu Bwana tunahitaji tukuone. Ninaomba Bwana kila mahali, katika kila familia, katika kila nyumba ya ndugu zetu, dada zetu, tusikie miujiza imefanyika Bwana. Ufanya miujiza Bwana, uwakilibie mahitaji yao Bwana, uongeze mafuta na uongeze unga na uwakilimie mahitaji yote kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa nimepata kibali mbele zako Bwana, ninaomba ufungue dirisha za mbinguni Bwana na umimine msaada katika nyumba za ndugu zetu na dada zetu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu. Ninakemea kila pepo mchafu katika kila familia, katika kila nyumba. Shetani ninakutangazia kwamba hauna uwezo wa kumtawala bi harusi hauna uwezo wa kutawala watoto wa Mungu ninakuamuru uondoe mikono yako michafu katika kutoa kwa mali ya Mungu maana sisi ni mali ya mwana kondoo asante Mwenyezi Mungu tusaidie kuishi maisha ya kusifu jina lako na kulitukuza Bwana maisha yetu ya usoni tunaweka mikono ni mwako ili uweze kutuongoza Bwana kwa sababu watoto wa Mungu wanaongozwa na roho wa Mungu asante Mwenyezi Mungu Pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Achilia nguvu za Roho Mtakatifu sasa Bwana, ziendee ndugu zetu na dada zetu kila mahali kwa jina Yesu Kristo. Na ndugu yetu, dada yetu kiwa mahali hapo, pokea kulingana na mahitaji yako kwa jina Yesu Kristo. Asante baba, tunainua jina lako, tunahimidi jina lako Bwana. Na tunaomba kwa imani kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. So Bwana wabariki sana. Tunashukuru Mungu ambaye ametujalia hii nafasi. Na panapo majaribu ya Mwenyezi Mungu tutakutana wakati huo mwingine wakati wa ibada. Bwana wetu apewe sifa na Mungu akulinde na akudumishe. Shalom.